வணக்கம் நம்மளே அண்ணா நிர்வாக பணியாளர் கல்லூரி வழங்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் மற்றும் பிஓ தேர்வுக்கான பொது தமிழ் இலக்கிய வகுப்புகள் இன்றைய வகுப்பு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எட்டு தொகை நூல்கள்ல ஆறு நூல்கள் வந்து பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு நூல்கள் வந்து பார்த்திருந்தோம் குறுந்தொகை புறநானூறு புறநானூர்ல சில பாடங்கள் மட்டும் இன்றைய வகுப்புலேயும் நம்ம சேர்த்து பார்க்க போறோம் வந்து அந்த ஆறு நூல்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தா பார்க்க போறது வந்து நற்றினை வந்து நல்ல குறுந்தொகை நேற்றைய வந்து பார்த்தாச்சு ஐங்குறு நூறு பதிற்று பத்து பரிபாடல் கலித்தொகை அகனானூறு ஸோ இந்த நூல்கள் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாடல்கள் என்னென்ன அந்த பாடலோட பொருள் என்னென்ன சொற்பொருள் என்ன அப்புறம் அந்த நூலை பற்றின சில மேற்கோள்கள் அந்த நூலில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான மற்ற நூலுக்கும் அந்த நூலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் தேர்வின் நோக்கில் எப்படிக்கெல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னு அடிப்படையில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி நம்ம திருக்குறள் அப்படின்றது மூன்று அதிகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்று வந்து பார்க்க போகிறோம் வந்து ஸோ நே நேற்று பார்க்க வேண்டிய அந்த ஒழுக்கமுடைமை அப்படின்றது கமலையும் போட்டிருந்தீங்க ஸோ அந்த அதிகாரம் பார்க்க போகிறோம் பொறையுடைமை வந்து பார்க்க போகிறோம் நட்பு அப்படின்ற அதிகாரமும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வந்து ஸோ மூன்று அதிகாரம் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எட்டு தொகை நூல்களும் முடிச்சிருவோம் அந்த மூன்று அதிகாரம் நேற்றைய அதிகாரமும் இன்றைய ரெண்டு அதிகாரமும் சேர்த்து பார்த்து முடிச்சிடலாம் வந்து வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ நட்டினை அப்படின்னும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நன்மை கூட்டல் திணை அப்படின்றத வந்து நட்டினை நல் கூட்டல் திணை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் நல்ல ஒழுக்கலாறு அப்படின்றத பற்றி சொல்லக்கூடியது என்னதுன்னா ஒழுக்கலாறு பற்றி பேசக்கூடியது அப்படின்னா நட்டினை அப்படின் சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அடி எல்லை பொறுத்தவரை ஒன்பது அடி சிற்றலை ஆகும் பன்னிரெண்டு அடி பேரலை ஆகும் இது வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் கொண்ட அகவர்ப்பாவின் தொகுப்பு நட்டினை வந்து இருநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து புலவர்கள் வந்து பாடிய நானூறு பாடல்களை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் நல்ல என்ற அடைமொழியுடன் நட்டினை வந்து உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நல்ல அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறுந்தொகை குறிக்க நல் அப்படின்ற அடைமொழி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை குறிக்குதுன்னா நட்டினையும் குறிக்க தப்பு <laughs> ஒரு <laughs> பாண்டியன்மாறன்டியம் <laughs> இது இம்பார்ட்டன் இது இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கேட்பாங்க அப்புறம் நற்றினை நன்மை கூடல் திணை நல் கூடல் திணை அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அடுத்து நற்றினைக்கு கடவுள் வாழ்த்து பாடியவரையான பாரதம் பாடிய பெரும் தேவனார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எட்டு தொகை நூல்கள் முதலாக அமையப்பட்ட நூல் நம்ம ஆரம்பிக்கும் நற்றினை நல்ல குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு ஒத்த பதிற்று பத்து ஓங்கு பரிபாடல் கட்டணதார் எழுத்தும் அகலியோடு அகம்புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இத்திரத்தும் எட்டு தொகை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம்ல அது ஆரம்பிக்கிறது நற்றினையில தான் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நற்றினையை நற்றினை நானூறு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது வந்து எண்ணிக்கையில குறிக்கப்படக்கூடிய நூலா வந்து இது வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒரு ஓர் அறிவு உடைய உயிர்களும் விரும்பும் உயரிய பண்பான விருந்தோம்பல் அப்படின்றது இப்ப பாத்தீங்கன்னா விருந்தோம்பல் அப்படின்றது காக்கை வந்து கரைந்து எல்லா காக்கையும் கூப்பிட்டு வந்து எப்படி வந்து உணவு வந்து உண் உணுகிறதும் அந்த மாதிரி நம்மளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இடம் இருக்கிறத மற்றவங்களுக்கு பகிர்ந்து அந்த வீட்டிற்கு விருந்தினர் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ நம்ம உண்ணாம நம்ம உணவையும் அவங்களுக்கு பகிர்ந்து உண்ணணும் அதுதான் வந்து விருந்தோம்பல் அப்படின்றது வந்து ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் வந்து சொல்லிட்டு இருக்க ஒரு பண்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்புறம் அறவழியில் பொருள் ஈட்டல் வந்து ஸோ பொருள் ஈட்டுறதுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ வழி இருந்தாலும் அது அறவழியில் தான் இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிக்கக்கூடிய நூல் அப்படின்னா நட்டினை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து உயரிய பண்புகளை எடுத்து காட்டும் நூல் எது அப்படின்னா நட்டினை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நட்டினையும் முதன் முதலில் பின்னத்தூர் நாராயணசாமி ஐயரால் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் பதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து பதிக்கப்பட்ட ஒரு நூல் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிப்பித்தது யார் அப்படின்னா நாராயணசாமி ஐயரால் வந்து பதிக்கப்பட்டது இவரே முதலில் இதற்கு உரை எழுதியுள்ளார் இவரே உரை எழுதி இவரே பதிப்பித்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இந்த இதுவும் வந்து நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இம்பார்ட்டன் இதை வந்து கேள்வி வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் எது நான் அண்டர்லைன் பண்ணி இந்த மாதிரி டிக் பண்ணி மார்க் பண்ணுறானோ அதை வந்து டெஃபினட்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அதெல்லாம் எக்ஸாமில் கொஷின் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து திருமாலை கடவுள் வாழ்த்தாக கொண்ட நூல் எது அப்படின்னு கேட்கலாம் இது லெஸ் இம்பார்ட்ட
பட் இருந்தாலும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் ஒவ்வொருக்கு கனவு காணும் இன்னும் என்ற அறிவியல் உரிமையை கூறுகிறது வந்து ஒவ்வொரு பத்தி அப்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கனவு காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு அப்படின்னு உடனே உடனே நம்ம ஞாபகத்துக்கு வர்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாலோவீன்ல வந்து பறந்துட்டு வர்றது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவிட் கொரோனாக்கு காரணம் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே மனிதன் தான் காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஒவ்வொரு அது பாட்டு காட்டுல வாழ்ந்துட்டு இருந்தது என்ன அது அதுகிட்ட நிறைய வைரஸ் இருக்கு அந்த அதை பிடிச்சி இவங்க சரியா குக் பண்ணாம சாப்பிடும் போது அதுல இருந்து நமக்கு வந்ததுதான் கொரோனா அப்படின்ற வைரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு குத்தம் சொல்லி ஒன்றுக்கும் இல்ல தீதும் நன்றும் பிறர் தர வராதா நம்மளே நம்மளே தேடிக்கிட்டோம் வந்து சாதா உண்மை அடுத்த ஹாலோவின் அப்படின்றது கிரியேட் பண்றது எல்லாமே நம்ம தான் வந்து அண்ட் ஒவ்வொரு வந்து ஏன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நாக்டனல் அனிமலா இருக்கு அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா பறக்கக்கூடிய பாலூட்டி அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒவ்வொரு வந்து ஆச்சரியமா இல்ல ஸோ மம்மல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிளைங் மம்மல் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வந்து சொல்றோம் நிறைய வித்தியாசமான பண்புகள் வந்து ஒவ்வொருக்கு வந்து இருக்கு அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் அனுப்பி அது என்ன பண்ணணும் பிரேய வந்து பாத்தீங்கன்னா இறையை வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து தேடும் அதே மாதிரி நான் இப்ப ஏன் நைட்ல பறக்குது அப்படின்னா காரணம் அவனோட ஸ்கின்னோட கலர் வந்து டார்க்கா இருக்கு பகல்ல போனா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா மோர் சன்லைட் இழுத்து அதனால பாடியில இருக்கிற வாட்டர் எல்லாம் எவாபரேட் ஆயிடும் ஸோ அதுல இருந்து அதை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட்ல மட்டும்தான் அது வந்து நான் பறக்குது பகல்ல பறக்கிறது இல்லை இரவு நேரங்களில் பறக்கும் போது அதனுடைய இறை வந்து பிடிக்கிறதுக்கு அது வசதியா இருக்கு பகல்ல பறந்தா அது இறையா வந்து மாறிடும் மற்ற அணி விலங்குகளுக்கு வந்து அதுவும் ஒரு காரணமா வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த ஒவ்வொரு பத்தி நமக்கு நட்டின நிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவியல் உண்மையாக ஒவ்வொருக்கும் கனவு காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆஹ் பேசியிருக்காங்க அண்ட் வணிகர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பட்டங்கள் வந்து காவிதி எட்டி வந்து சோ காவிதி எட்டி அப்படின்றது யாருக்கு வந்து பட்டங்கள் வழங்கப்படுகிறது மனநக்கா அமைச்சனக்கா போர் தளபதிக்கா அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க கேட்டா என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா வணிகர்களுக்கு வழங்கப்படும் பட்டம் இது எதுல சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா நட்டின நிலையில சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் வந்து சோ அதை நம்ம அடுத்து மேற்கோள்கள் ஒரு பாடல் வரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பெரிய பாடல் தான் அதுல கடைசி ஒரு மூணு லைன் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் நக்கண்ணையார் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாடல் வந்து பாடியிருக்காங்க சோ செலிய சேரி யாயின் இவளே வருவை ஆகிய சின்னால் வந்து வாழாத வாழாததால் நர் சுரிந்தினை செண்மை அப்படின்ற பாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய பொருள் அப்படின்றது ஓரளவுக்கு நம்ம புரியும் இவளே அப்படின்னா யாரோ பெண்ணை பத்தி சொல்றாங்க இவனால வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க வந்து சின்னால் சிறியவள் அப்படின்றது அர்த்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா தலைவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தலைவியை பார்த்துட்டு கிளம்புறான் கிளம்பும் போது வந்து தேர்ல ஏறி உட்காந்துறான் தேர் பாகன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிட்டான் வந்து தேரை ஓட்ட போறாங்க அந்த நிலையில வந்து அவனுக்கு வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு வரிகளா இருக்கு என்ன சொல்றான்னா இந்த சின்ன சின்னவள் அப்படின்றவர் வந்து நீ பிரிஞ்சு செல்றத தாங்க மாட்டா இவ வந்து சில நாட்கள் தாங்குவா நீ நினைக்கிற ஆனா அது கூட தாங்குற சக்தி கிடையாது அதனால இவளால வாழ முடியாது உன்னை பிரிந்து அப்படின்றத அந்த பாடல் வந்து சொல்லுது வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ நற்றினை அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து இந்த அகவாழ்வு பத்தி இந்த பாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா விவரிக்குது அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் சோ நின்னூருக்கு செல்லும் பொருட்டு போக நின்றனை யாதலால் வருவை ஆகிய சின்னால் பின்மணி வருவாய் என்று குறிப்பிட்ட சில நாள் அளவும் இவள் வாழால் வந்து பாத்தீங்க வாழ முடியாது ஆதால் நற்கு அறிந்தனை செல் இவள் உயிர் வாழ மாட்டாள் என்பதை நன்றாக அறிந்து கொண்டு செல்வாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைவனை பார்த்து பாடக்கூடிய ஒரு பாடலா வந்து இந்த பாடல் வந்து இருக்கு அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் வந்து அடுத்து முந்தை இருந்து நட்போர் கொடுப்பின் நஞ்சும் முன்பர் நனி நாகரிகர் வந்து இந்த பாடல் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒரு பாடல் தான் வந்து சோ என்னன்னா பாடலின் போது நண்பர்கள் என்று தம்மிடம் நெருங்கி பலபவர்கள் எதை கொடுத்தாலும் அது நஞ்சாக இருந்தாலும் கூட நாகரிகம் கருதி உண்ணும் சான்றாண்மை உடைய மக்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் நட்பு சிறப்பு கொடுத்து வாழ்ந்தார்கள் சொல்லி இப்படிப்பட்ட நட் வாழ்ந்தவங்க இருந்திருக்காங்க அப்படின்றதுதான் அதனுடைய பொருள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி இருந்து நட்பு அப்படின்னு அடிப்படையில வந்து பாத்தீங்கன்னா நஞ்சு கொடுத்தாலும் அது வந்து தெரிந்தாலும் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து எடுத்துக்கிறது அப்படின்றது வந்து இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பழைப்படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சூர்யா வந்து அவங்க அம்மா சாப்பாட்டுல விஷத்தை கலந்து ஊட்டி விடுவாங்க தெரிஞ்சும் வந்து அவர் வந்து சாப்பிடுவாரு தாயின் மீது இருக்கிற பாசத்துல வந்து சோ தாய்க்கு நிகரான ஒரு பாசம் வந்து எங்க செலுத்தப்படும் அப்படின்னா நட்புல செலுத்தப்படும் சோ அதுதான் அங்க எடுத்து கையாளப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு நம்ம வேணா நம்ம எடுத்துக்கலாம் வந்து அடுத்து முந்தையனா முன்னாள் நட்டோர் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நண்பர் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து அடுத்து ஐங்குறு நூறு வந்து ஆஹ் படத்துல வந்து சீனை தான் சொன்னது வந்து வேற எதுவும் நினைச்சு
மாந்தரன் சேரல் இரும்புரை அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் தொகுப்பி தவிர அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் திரைப்பாடல்கள் வந்து வீதம் ஐநூறு பாடல்கள் வந்து பார்த்தோன்னா நூறு பாடல்கள் தான் ஐநூறு பாதம் பாடப்பட்டது எங்க ஐநூறு நூறு எந்த எத்தனை திணையை குறிக்குது அப்படின்னா ஐந்து திணைகளை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐந்து திணைகளும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் அது இம்பார்ட்டன் வந்து அடுத்து ஐங்கிர நூறு கடல் வாழ்த்து பாடியவர் யார் அப்படின்னா பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் அவரை இதுவும் பாடியிருக்காரு அந்த மருதத்தினை முதலாவதாக கொண்டு அமைக்கப்பட்டல்ல நூல் இதுதான் வந்து வழக்கமா எப்படி ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலைன்னு சொல்லிட்டு ஆனா இங்க எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல மருதம் ஆரம்பிக்குது அடுத்து வந்து நெய்தல் அடுத்து வந்து குறிஞ்சி பாலை புள்ளை மருதம் உங்களுக்கு தெரியும் வயலும் மயிலும் சார்ந்த இடம் நெய்தல் அப்படின்றது கடலும் கடலும் சார்ந்த இடம் குறிஞ்சி அப்படின்றது மலையும் மலையும் சார்ந்த இடம் பாலை அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா மணலும் மணலும் சார்ந்த இடமும் வறண்ட பகுதி முல்லை அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா காடும் காடும் சார்ந்த இடமும் சொல்லி பாக்கணும் ஒவ்வொன்றத்துக்கும் ஒவ்வொரு கடவுள் இருக்காரு ஸோ அது வந்து நீங்க இலக்கணத்திலேயும் படிப்பீங்க வந்து என்னென்ன கடவுள் அப்படி சொல்லிட்டு ஸோ இதுல மருதத்தினை வச்சு முதல் பாடல் வந்து பாடப்பட்டுள்ளது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் திணை பாடிய புலவர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் போது குறிஞ்சி திணையில வந்து நூறு பாடல் இருக்கு பாடிய ஒரு யாருன்னா கபிலார் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் முல்லை திணை வந்து பெய்யனார் மருதத்தினை வந்து ஓரம் போகியார் நெய்தத்தினை அம்முவனார் பாலை திணை வந்து ஓதலாம் தேர் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம படிக்கும் போது சேர்த்து சேர்த்து படிச்சோம் புலவர் பெரியும் அப்ப நம்ம எப்ப கேட்டாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உடனடியா நம்ம ஆன்சர் பண்ற மாதிரி ரெடியா இருக்கணும் வந்து இது இம்பார்ட்டன் இது பத்தி இதை பேஸ் பண்ணி ஏற்கனவே கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க வந்து ஐநூறு நூறுல வந்து பாடல்ந்தோதி <laughs> பறக்கை கரைந்தீமே வந்து ஸோ இந்த பாடல் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடலை பொறுத்த வரையும் என்னன்னா ஒரு தாய் இருக்காங்க அந்த தாய் வந்து என்னன்னா அவங்களுடைய அவருடைய மகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலைவனோட சேர்ந்து போயிடுவாங்க போனவங்க திரும்பி வரணும் அப்படின்றதுக்காக காக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரையணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்லுவாங்க உனக்கு அதுக்கு மேலே நான் வந்து இறைச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப பச்சை அரிசியோட இறைச்சி சேர்த்து நான் உனக்கு உணவு கொடுக்குறேன் அதனால் நீயும் உன்னுடைய நண்பர்களும் இல்லை சுற்றத்தாரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்ந்து காக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரையணும் அது மூலியமாக என்னுடைய மகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வீட்டுக்கு திரும்பி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் அங்கே சொல்லுவாங்க ஸோ மாசு மறுவட்டுற கரிய தூவி மயிர்களை உடைய காக்கை காக்காவுக்கு இவ்வளோ இந்த அளவுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க மறுவில் தூவி சிறுங்கரும் காக்கை அந்த காக்கைன்னு சொல்லாமல் மறுவில் தூவி சிறுங்கரும் காக்கை மாசு மறுவற்ற மாசு எதுவும் குற்றமே இல்லாத கரிய தூவி மயிர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடைய காக்கையை நீ அன்பு கொண்ட மரவினை உடைய உன் சுற்றத்துடன் வயிறார உண்ணுவதற்கு பச்சை ஊன் கரிகளை வந்து கொண்டு சமைத்த அரிசி சோற்றை புன் தட் புன் வட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்க தட்டில் வந்து தருவேன் என் மகளின் காதலன் வீரம் மிக்க காலை அழகிய கூந்தலை உடைய என் மகளை அழைத்து கொண்டு வருவான் என்று கரைவாயாக என்கிறாள் தாய் காக்கை கத்தினால் விருந்து வரும் என்பது நம்பிக்கை வந்து ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழங்கால நம்பிக்கை அப்படின்றது இந்த பாடலில் வெளிப்பட்டிருக்கு ஒன்று ஸோ தாய் வந்து எதிர்பார்க்குற மாதிரி விருந்தினர் அப்படின்றது வந்து அவருடைய மகளும் மகளை வந்து கைப்பிடித்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய கணவன் அப்படின்றவனும் வரணும் அப்படின்றதுக்காக காக்காவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காக்கைக்கு வந்து தாய் சொல்கிற மாதிரி பாடலை வந்து அமைஞ்சிருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடல் பாடியவர் யார் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓதலாந்தியார் வந்து இந்த பாடல் வந்து பாடியிருக்காரு ஓதலாம் இவரின் ஊர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓதலூர் மேலை கடற்கரை பகுதி குட்டநாட்டில் உள்ளது ஆந்தையார் என்பது வந்து இவரது இயற்பெயர் ஆந்தை அப்படின்னா வந்து ஆதன் தந்தை என்பது மரு ஆதன் தந்தை தான் ஆந்தை அப்படின்ற மருவில் இருக்கு ஓதலாந்தையர் அப்படின்றவர் இந்த பாடல் வந்து பாடியிருக்காரு வந்து இந்த பாடல் நம்ம பார்த்தவனே வந்து கீவேர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா காக்கை காக்கை பற்றினா வந்து ஸோ அந்த காக்கைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா புலம்புனை கலத்திற்கு வெண் மாதோ வெஞ்சின விரல் வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசி பச்சுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசியோட உனக்கு நான் பூன் தட்டில் போட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரைந்தீமே கரைந்தனா காணிய வந்து காக்கை வந்து கரையணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வந்து இந்த மாதிரி சில வார்த்தையை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா அந்த பாடல் வந்து பாடியவர் யாரும் ஓதலாம் தேர் இதனுடைய பொருள் அப்படின்றது நம்ம இப்போ சொன்னால் இது மறக்கவே மறக்காது உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதனோட தமிழரோட நம்பிக்கை அப்படின்றது வந்து இந்த பாடல் மூலிமா நமக்கு தெரிய வருது அப்படின்னு சொல்லிப்போம் அடுத்து பதிற்று பத்து வந்து பத்து கூட்டல் ஈன் கூட்டல் ஈற்று கூட்டல் பத்து அதான் பதிற்று பத்து பத்து கூட்டல் ஈன் கூட்டல் ஈற்று கூட்டல் பத்து படிக்கிறனால கண்டிப்பாக வந்
இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு சரியாக தவறாக அந்த வாக்கியம் அப்படின்னு கேட்டுருவோம் கேட்டானா சரி மட்டுமே ஏன்னா மட்டுமே வந்து பெரும்பாலும் வந்து இருக்க தவறாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து அது வந்து சரி பத்து சேர அரசர்களுக்கும் பத்து பாடல்கள் விதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு பாடல்கள் இருக்கும் முதல் பத்து இறுதி பத்து கிடைக்கவில்லை அப்படின்றதும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதுவும் ப்ரீவியஸ் இல்லை கேட்டிருக்காங்க வந்து சேர அரசர்கள் முதல் பத்து கடைசி பத்து கிடைக்கல அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கிடைக்கல பதினெட்டு பத்து முழுவதும் வந்து பாடாந்தனையில் அமைந்துள்ள பாடல் அப்படின்னா அவனுடைய பெருமையை பற்றி பாடுறது வந்து வேற ஒன்றும் இல்லை அண்ட் பதினெட்டு பத்து தொகுத்தவர் தொகுப்பித்தவர் யாரென தெரியவில்லை அப்படின்னு பார்க்குறோம் அந்த பத்து பாடல்கள் இறுதியில் பதிகம் எனும் காணப்படுகின்றன கல்வெட்டுகளில் இடம் பெற்ற மெய்கீர்த்துகளின் போக்கு பதிகங்களில் காணப்படுகின்றன வந்து ஸோ அவங்களுடைய கல்வெட்டுகள்லாம் மன்னர்கள் அரசர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பண்ண சாகசங்கள் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றியும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பதிகங்கள் இருக்கு சேரமன்னர்கள் வீரமும் ஈரமும் கொடையும் மிகுந்து காணப்படுகிறது இந்த பாடல்களில் ஸோ சேரமன்னர்கள் ஆடர் கலையில் வந்து இந்த ஆடர் கலையில் சிறந்த வல்லோனாக திகழ்ந்த செய்தியை அறிய முடிகிறது வாடர் கலையில் சிறந்தவர்களாக இருந்த செய்தி வந்து எதில் இருக்குன்னா பதிட்டு பத்தில் இருக்கு அந்த செல்வ கடுங்கோ வாலியாதன் அந்த வீரத்தில் சிறந்தவன் வந்து பகைவர்களை தோற்றோட செய்த செய்தினை கூறுகிறது வந்து இந்த செய்தி எங்க இருக்குன்னு கேட்பாங்க இந்த செய்தி எங்க இருக்குன்னு கேட்பாங்க கேட்டாங்கன்னா பதிட்டு பத்துல இருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அது இம்பார்ட்டன் வந்து அடுத்து பதிட்டு பத்து பாடிய புலவர்கள் மற்றும் பாடப்பெற்ற அரசர்கள் வந்து ஸோ இது முதல் பத்து கிடைக்கலையா அடுத்து ரெண்டாவது பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா குமட்டூர் கண்ணனார் வந்து பாடிய புலவர் வந்து ஸோ பாடலுக்குரிய அரசன் யாரு அப்படின்னா இமய வரம்ப நெடுஞ்சேரலாதன் அப்படின்றது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாடலுக்குரிய அரசன் மூன்றாவது பத்து வந்து பாலை கௌதமனார் வந்து பல்யானை செல்கிழு குட்டுவன் அப்படின்ற அரசனை பாடியிருக்காரு சேர அரசன் வந்து நான்காவது பத்து வந்து காப்பியாற்று காப்பியானார் வந்து பாடிய அரசன் வந்து கலங்காய் கண்ணி நார்முடி சேரல் வந்து கலங்காய் கண்ணி நார்முடி சேரல் இதெல்லாம் முத தடவை படிக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு உடனே நினைவுக்கு வராது ஆனா திருப்பி திருப்பி நம்ம ரிவிஷன் பண்றது மூலியமா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்னா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஒரே நாள்ல உட்காந்து எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணாதீங்க அது தப்பான மெத்தட் தமிழை பொறுத்தவரையும் ஸோ தமிழ் பொறுத்தவரையும் என்னென்னு ரெகுலராக டெய்லி படிக்கணும் அப்படி படிச்சிங்கன்னா நினைவு நிற்குமான நிற்கும் டெய்லி புதுசாக படிக்கக்கூடாது இன் கண்டிப்பாக நேற்றைய படித்தது இன்றைக்கி நம்ம ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி போனீங்க அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம இப்போ சிக்ஸ்த்து கிளாஸில் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த வகுப்பு முடிஞ்சோடனே நோட்ஸ் எடுத்துட்டீங்க இதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐந்து வகுப்பில் நடந்தது என்ன நடத்தப்பட்டது என்னவோ அது எல்லாத்தையும் போதும் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் படிக்கணும் இப்படியே த்ரூ த்ரூ ரிவிஷன் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்த பசுமரத்தாணி போல வந்து நெஞ்சில வந்து பதிஞ்சிடும் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்டாப்பர் அப்படின்றதுல வந்து எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது வந்து சிம்பிள் மெத்தட் அவ்வளவுதான் வந்து இதுக்கு பெரிய பெரிய அளவுல நமக்கு ஞாபக சக்தி அதெல்லாம் வேண்டியதுலாம் அப்படின்னா ரிவிஷன் பண்ணா போதும் தன்னால ஞாபகத்துக்கு வரப்போது வந்து அடுத்து ஐந்து பத்து அப்படின்றது வந்து பரண கடல் பெற கூட்டிய செங்குட்டுவான பாடுறாரு ஆறு ஆறாவது பத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா காக்கை பாடினியார் ஆடு கோட்பாடு சேரலாதன் வந்து ஏழாவது பத்து வந்து கபிலர் செல்வ கடுங்கோ வாலியாதன் எட்டாவது பத்து வந்து அரிசியல் கிளார் தகடூர் எறிந்த பெருஞ்சேரல் இரும்புரை வந்து ஒன்பதாவது பத்து பெருங்குன்றூர் கிளார் இளஞ்சேரல் இரும்புரை வந்து பத்தாவது பத்து கிடைக்கவில்லை இதுல ரொம்ப முக்கியமானது எது எதுன்னு அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் வந்து ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசிரியர் பேஸ் பண்ணி கபிலர் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்வ கடுங்கோ வாலியாதனை பத்தி பதிட்டு பத்துல பாடியிருக்காரு அப்படின்னு பாட்டன் அடுத்து அரசியல் கிளார் இது வந்து இப்படி வைச்சிருக்க கொஸ்டின் தகடூர் எறிந்த பெருஞ்சேரல் இரும்புரை பத்தி பாடியிருக்காரு அப்படின்றது வந்து கேட்டிருக்காங்க காக்கை பாடினியா அப்படின்றவங்க இம்பார்ட்டன் இவங்க வந்து பதிட்டு பத்து பாடிய புலவர் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் அது இம்பார்ட்டன் அடுத்து பரணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல் பிறகூட்டிய சிங்குட்டுவன் ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் ஓகே இந்த ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு இது இம்பார்ட்டன் வந்து இது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு வந்து அடுத்து பரிபாடல் வந்து இசை பாடல்களான பாவகை பரிபாட்டி எனப்படும் வந்து இது ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் வந்து தமிழின் முதல் இசை பாடல் பரிபாடல் ஆகும் இதுவும் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் வந்து தினை அகமும் புறமும் சேர்ந்த நூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எட்டு தொகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகமும் புறமும் சேர்ந்த நூல் வந்து பரிபாடல் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரே ஆசிரியர்கள் இதில் எழுபது பாடல்கள் இருப்பார்கள் இருபத்தி நாலு பாடல் தான் நம்ம கிடைச்சிருக்கு அந்த தொகுத்த தொகுப்பித்தவர் யார் என்ன தெரியவில்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து பதிட்டு பத்து மாதிரி தான் தெய்வங்கள் வந்து அடிப்படையில் வந்து பகுப்பு முறை அமைந்த ஒரே தொகை நூல் வந்து தெய்வங்கள் அடிப்படையில் பகுப்பு முறை அமைந்த ஒரே நூல் அந்த தெய்வங்கள் அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகுக்கப்பட்ட நூல் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரிபாடல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இசை பாடல் இசை நூல் இயற்கையை இறைவனாக கண்டு வழி
நூலை வந்து பாத்தீங்கன்னா முதலில் பதிப்பித்தவர் வந்து உகேசா இந்த நூலை வந்து பதிப்பித்தது யாருன்னு சொல்லி அதையும் கேட்டுருவாங்க பரிந்து வரும் இசையால் ஆன பாடல்கள் அதனால பரிபாடல் அண்ட் வெண்பா ஆசிரியப்பா கழிப்பு அஞ்சிப்பா ஆகிய நாலு வகை பாக்களும் பல வகையான பாடல்கள் மூலமாக ஏற்றப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அடிகளுக்கு பரிந்து இடம் கொடுக்கும் தன்மையுடையது பரிபாட்டாகும் வேறு பெயர்கள் அப்படின்னா பரிபாட்டு ஓங்கு பரிபாடல் வந்து இசைப்பாட்டு பொருட்கலவை நூல் தமிழின் முதல் இசை பாடல் நூல் வந்து இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பரிபாடலுக்கான வேறு பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது இம்பார்ட்டன் இது கண்டிப்பா வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு பாண்டிய நாட்டை மட்டுமே புரிகிறது இது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பாண்டிய நாட்டை வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது பதிட்டு பத்து சேர நாடு இது வந்து பாண்டிய நாடு சேர மன்னர்கள் அது புரியுது தமிழ் வேலி என்று தமிழ் சங்கத்தினை பற்றி குறிப்பிடும் பரி நூல் வந்து பரிபாடல் தமிழ் வேலி என்று தமிழ் சங்கத்தை குறிப்பிடும் நூல் எது அப்படின்னு கேட்டானா அது பரிபாடல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்து பாடப்பகுதியில் உள்ள பாடல்கள் அப்படின்னா விசிம்பில் ஊடி ஊல் ஊல் செல்ல கருவலர் வானத்து இசையில் தோன்றி குரு அறிவார ஒன்றன் ஊழியும் உந்து வழி கிளர்ந்த ஊழி ஊழ் ஊழியும் அப்படின்ற பாடல் செந்தீத சுடறிய ஊழியும் பணியோடு தன் பெயல் தலையிய ஊழியும் அவையிற்று உள்முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர்த்தறுப்பு மீண்டும் பீடு உயர்வு ஈண்டி அவற்றிற்கும் உள்ளீடு ஆகிய இருநிலத்து ஊழியும் பாடியவர் வந்து கீராந்தையர் வந்து சோ பாடல் வந்து மனப்பாடம் பண்றதுக்கு எதுக்காக மனப்பாடம் பண்ணுவோம் பார்க்காம எழுதுறதுக்கு தான் மனப்பாடம் பண்ணுவோம் நம்ம பாடல் வந்து பார்க்காம எழுத போறதே இல்லை வந்து குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ல எழுத போறது இல்ல குரூப் டூ பிரிலிம் சொல்லி நம்ம எழுத போறது இல்லை வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுவும் கமெண்ட்ல வந்து கேட்டுருந்தீங்க ஆனா இந்த பாடல் நம்ம திருப்பி திருப்பி படிக்கும் போது வந்து என்ன ஆகணும் இந்த பாடல் வந்து எந்த நூல்ல வந்து இருக்கு அப்படின்றது மட்டும் நமக்கு ஞாபகத்துல இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ரெண்டாவது இந்த பாடலோட பொருள் என்ன அப்படின்றது நமக்கு ஞாபகத்துல இருக்கணும் சாதி இருந்தா போதும் இந்த பாடல் இந்த உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் எடுத்துக்காட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பப்ப சினிமாக்கு போக வேண்டியதா இருக்கு சினிமால ஒரு வரக்கூடிய பாடல் வந்து முழுமையா நமக்கு தெரியுமா தெரியாது ஆனா அந்த பாடல் வந்து யாரு பாடினாங்க யார் மியூசிக் டேரக்டர் எந்த படத்துல வந்து இருக்கு எந்த நடிகர் நடிகை எல்லா டீட்டெயிலும் வரதுல வந்து அதே மாதிரிதான் இந்த பாடல் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது அப்படின்னு தெரியணும் பாடியவர் யார் அப்படின்னு தெரியணும் வந்து அடுத்து அந்த பாடலோட பொருள் என்ன அப்படின்னு தெரியும் அவ்வளவுதான் இது தெரிஞ்சா போதும் வந்து பாடல் மனப்படம் பண்ணுவோம் மனப்படம் பண்ணுவோம்னு கேட்கணும் மனப்படம் பண்ண வேண்டியது இல்லை பாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாடல் நம்ம ரிவிஷன் தான் பண்ணணும் வந்து நம்ம மனப்படம் பண்ணணும் அது வந்து பள்ளி மாணவர்கள் அவங்க தான் என்ன பண்ண போறாங்க எக்ஸாம்ல மனப்படமா எழுதுனா அவங்களுக்கு வந்து மார்க் நமக்கு டெஸ்கிரிப்டிவ் கிடையாது வந்து அதே மாதிரி நம்ம டெஸ்கிரிப்டிவ் எழுதும் போது கூட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா தகுந்த மாதிரி நல்ல பாடல்கள் நம்ம சுலபமா ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கிற பாட்டு மட்டும்தான் நம்ம எழுதமா இருக்கும் அதுவும் குரூப் ஒன் மைன்ஸ்ல யூபிஎஸ்சி மைன்ஸ்ல வந்து ஸோ டிஎம்எஸ்சி குரூப் டூலையும் குரூப் ஃபோர்லயும் அதுக்கான வேலையே கிடையாது வந்து ஸோ அப்போ நம்ம அங்கே வரும்போது அங்கே என்னென்ன பாடல்கள் அப்படின்றத நம்ம அங்கே முடிவு பண்ணிக்கலாம் வந்து ஸோ குரூப் ஒன் மைன்ஸ்லேயும் சரி யூபிஎஸ்சி மைன்ஸ்லேயும் சரி நம்ம அங்கே அதை பார்த்துக்கலாம் இங்கே வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இந்த பாடல் வந்து முதல்ல படிங்க படிச்சுட்டு அந்த பாடலோட பொருள் என்னென்னு பாருங்க திருப்பியும் போயிட்டு முக்கியமான வரிகள் இருக்குல்ல இந்த காக்கை சொன்னல ஸோ அது அந்த அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான லைன் மட்டும் வேர்டு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேட்டாங்க அப்படின்னா அந்த பாடல் எந்த நூலில் இடம்பெற்றது யார் பாடினாங்க ஓதலாந்த ஏற்பாட்டு இருக்காங்க கருத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு போயிடலாம் இப்போ இந்த பாடல் வந்து பார்ப்போம் இந்த பாடல் வந்து எதுவுமே இல்லாத பெருவெளியில் அண்ட தோற்றத்துக்கு காரணமான கரு வந்து பேரலுடையும் தோன்றியது வந்து சத்தத்தோடு தோன்றியது வந்து உருவம் இல்லாத காற்று முதலான பூதங்களின் அணுக்களுடன் வளர்கின்ற வானம் என்னும் முதல் பூதத்தின் ஊழியது வந்து அந்த அணுக்களின் ஆற்றல் கிளர்ந்து பருப்பொருள்கள் சிதறும்படியாக பல ஊழி காலங்கள் கடந்து சென்றன வந்து பிறகு நெருப்பு பந்து போல புவி உருவாகி விளங்கிய ஊழி காலம் தொடர்ந்தது பின்னர் பூமி குளிரும்படியாக தொடர்ந்து மழை பொழிந்து ஊழி காலம் கடந்தது அவ்வாறு தொடர்ந்து பெய்த மழையால் பூமி வெள்ளத்தில் மூழ்கியது மீண்டும் மீண்டும் நிறை வெள்ளத்தால் நிறைந்த இப்பெரிய உலகத்தில் உயிர்கள் உருவாகி வாழ்வதற்கு ஏற்ற சூழல் தோன்றியது அச்சூழலில் உயிர்கள் தோன்றி நிலை பெறும்படியான ஊழி காலம் வந்தது இதுல இருந்து என்ன புரியுது அப்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க எவ்வளவு அழகா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பூமி தோன்றி தோன்றியது அந்த பூமியில வந்து எப்படி நீர் தோன்றியது அந்த நீர்ல வந்து எப்படி உயிரினங்கள் தோன்றியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல வந்து பாடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் இது பெரிய விஷயம் தான் கீராந்தையர் அப்படின்றவர் வந்து பாடியிருக்காரு வந்து சோ அப்ப கீராந்தையருடைய பாடல் அப்படின்றது புவியின் தோற்றத்தை பாத்தீங்கன்னா பாடலா வந்து இருக்கு
ரொம்ப டெப்தா போறது இல்லை வந்து ஸோ அதனால பாடல் படிங்க ரிவைஸ் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிட்டு போங்க அவ்வளோதான் அந்த உடனடியாக மனப்பாடம் பண்ணி அதை சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது பாடல் இடம் பெற்று இல்லை நூல் ஆசிரியர் யார் அதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ அதுதான் அடுத்து சொல்லும் பொருள் இது இம்பார்ட்டன் இது வந்து நம்ம திருப்பி திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணுறது மூலியம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கை வச்சு மறைச்சிக்கிட்டு அப்படி விசும்புனா என்ன வானம் ஊழி யுகம் ஊழ் முறை தன் பையல் அப்படின்னா குளிர்ந்த மலை ஆறு தருக்கு அப்படின்னா வெள்ளத்தில் மூழ்கி கிடந்த ஈண்டினா செறிந்து திரண்ட பீடுனா சிறப்பு வந்து இந்த மாதிரி மறைச்சி வச்சு சொல்ல தெரியுதான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் டைமே இப்போ அப்படி பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ரிவைஸ் பண்ணுங்க ஒரு நாலாவது நாள் வந்து தமிழ் படிக்கும் போது அப்போ வந்து கை வச்சு சொல்ல தெரியுதா அப்படின்னு பாருங்க உன்னை இந்த பக்கம் மறைச்சிட்டு இந்த பக்கம் சொல்லி இந்த பக்கம் சொல்ல முடியுதா அப்படின்னு பாருங்க அப்புறம் இந்த பக்கம் கை வச்சு அப்படி மறைச்சிட்டு அந்த பக்கம் சொல்ல முடியுதான்னு பாருங்க இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்னன்னா எக்ஸாமில் கொஸ்டின் கேட்கும்போது கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்து கலித்தொகை வந்து ஏழாவது நூல் கலித்தொகை தொகுத்தவர் வந்து நல்ல தொகுதி தொகுப்பித்தவர் வந்து யாரான அறியப்படவில்லை காலம் வந்து சங்க காலம் திணை அக திணை பாவகை வந்து கலிப்பா வந்து ஸோ தொகுப்பித்தவர் யாரான தெரியல தொகுத்தவர் இம்பார்ட்டன் அதை கேட்டுருவாங்க பாவகை வந்து கலிப்பா கலித்தொகை கலிப்பாக்களால் ஆனது இது நாடக பாங்கில் அமைந்துள்ளது எந்த பாங்கில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டுருவோம் கேட்டாங்கன்னா நாடக பாங்கில் அமைஞ்சிருக்கு நூல் முழுமைக்கும் நச்சினார்க்கினியார் உரை கொண் கண்டுள்ளார் ஸோ கலித்தொகை நூல் முறைக்கும் உரை கண்டது யார் அப்படின்னா நச்சினார்க்கினியார் வந்து கண்டிருக்காங்க சிறப்புகள் வந்து நெய்தல் கலியில் முப்பத்தி மூன்று பாடங்களை பாடி உள்ளவர் யாருன்னா நல்லந்து உணார் வந்து பாடியிருக்காரு அப்படின்ற பாடம் அந்த கலித்தொகையை தொகுத்தவரும் இவரே வந்து இதற்கு கடவுள் வாழ்த்தையும் இவரே பாடியுள்ளார் நல்லந்து உணர் வந்து ஆஹ் அதனாலதான் மத்தது எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனா இருப்பார் இதுல மட்டும் நல்லந்து உணா இருப்பார் வந்து அண்ட் கருத்தாலமும் ஓசை என்பமும் உடைய நூல் வந்து எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருவோம் கேட்டாங்கன்னா கலித்தொகை வந்து ஸோ மற்ற நூல்களுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் கலித்தொகையில் கடவுள் வாழ்த்தையும் சேர்த்து நூத்தி ஐம்பது பாடல்கள் உள்ளன வந்து அண்ட் என் பெயர்ல இல்லாத நூல் அப்படின்றது கலித்தொகை அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் குறிஞ்சிக்கலி முல்லைக்கலி மரதக்கலி நெய்தற்கலி பாலைக்கலின்னு ஐந்து பிரிவுகளை உடையது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறோம் வந்து கலிப்பா துழல் ஓசை கொண்டது இதுவும் ப்ரீவியஸ் கொஷன் ப்ரீவியஸ் கொஷன் கேட்டிருக்காங்க நல்லந்து உணார் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து கட்டறிந்தார் ஏற்றும் கலியான நம்ம ஏற்கனவே படிக்கும் போது வந்து கட்டறிந்தார் ஏற்றும் கலியான போற்றப்படுகிறது எது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலித்தொகை வேறு பெயர்கள் களி குறுங்களி கட்டறிந்தார் ஏத்தும் களி கல்வி வள கண்ட களி அகப்பாடல் இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதை சொல்றோம் களியை சொல்றோம் எல்லாமே இம்பார்ட்டன் வேறு பெயர்கள் வந்து கேட்டுருவாங்க கண்டிப்பா அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து கலித்தொகையின் முல்லை களியில் ஏறு தழுவுதல் குறிப்பிடப்பட்டது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க ஏறு தழுவுதல் அப்படின்றது எந்த நூலில் எங்க குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா கலித்தொகையில முல்லை களியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குறிஞ்சி கபிலர் அந்த முல்லை வந்து சோழன் நல்லூருத்திரான் அந்த மருதம் அப்படின்றது மருத மருதனையில நாகனார் நெய்தல் வந்து நல்லந்துவனார் பாலை வந்து பெருங்கடுங்கோன் கடவுள் வாழ்த்து பாடிய நல்லந்துவனார் சீப்புகள் ஸோ அப்ப கலித்தொகையில இருக்கக்கூடிய பாடல்கள்னா குறிஞ்சிக்களி முல்லைக்களி மருதக்களி நெய்தக்களி பாலைக்களின்னு இருக்கு பாடியது யாரு அப்படின்றது அதுவும் இம்பார்ட்டன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ அதையும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கு கேள்வி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு வந்து கடவுள் வாழ்த்து பாடினது யாரு அப்படின்னா நல்லந்துவனார் அப்படின்னு சீப்பாக்கணும் பாடப்பகுதியில் உள்ள பாடல் அப்படின்னு எட்டாம் வகுப்புல தொண்ணூத்தி ஏழாவது பக்கத்தில் இருக்கு நெய்தற்கலி வந்து பாடறிந்து ஒழுகுதல் ஆற்றுதல் என்பது ஒன்று அளந்தவருக்கு உதவுதல் வந்து ஆற்றுதல் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அளந்தவருக்கு உதவுதல் அதான் ஆற்றுதல் போற்றுதல் என்பது வந்து புணர்ந்தாரை பிரியாமை பிரியாமை இருக்கிறது பண்பு எனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல் வந்து அன்பு எனப்படுவது தன் கிளை சராமை அறிவு எனப்படுவது பேதையார் சொல் தோன்றல் தெரிவு எனப்படுவது கூறியது மறாமை வந்து நிறையெனப்படுவது மறை பிறர் அறியாமை முறை எனப்படுவது கண் ஓடாது உயிர் ஒவ்வல் குறை எனப்படுவது போற்றாரை பொருத்தல் வந்து இது பாடியது யாரும் நல்லா இருந்தோனா வந்து இது எல்லாமே ஒரு ஒரு லைனாக வந்து நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு எல்லாமே நல்ல அட்வைஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் இல் வாழ்வு என்பது வரியவர்களுக்கு உதவி செய்தல் இல்லை வாழ்க்கை அப்படின்னா யார் கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு உதவுதல் அப்படின்றதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதுகாத்தல் என்பது அன்புடையவரை பிரியாது வாழ்வு வந்து இப்போ பிரியாமல் இருக்கிறது அப்படின்றதா வந்து பாதுகாத்து வந்து பிரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா பாதுகாக்க முடியாது இல்லை வந்து ஸோ அதுதான் குறிப்பிடுது பண்பு எனப்படுவது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சான்றோர் காட்டிய வழியில் நடத்தல் வந்து சான்றோர்னா யாருன்னா இவங்க தான் சான்றோர் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம்ல வள்ளுவர் ஒரு சான்றோராக இருக்கார் சங்க இலக்கியங்களில் வந்து அறநூல்களில் வந்து சொல்லக்கூடிய பா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சான்றோர
அப்படி இல்லை அப்படி சொல்லி நிதானமாக எடுத்து சொல்றது இருக்கல ஸோ அதுதான் வந்து பொறுத்து இருக்கிறது அவசரப்படக்கூடாது உடனே சரிவனப்படுவது முன் சொன்ன வாக்கை மறுக்காமல் காப்பாற்றுறது அதான் சரிவு அப்படின்றாரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி சொன்ன வாக்கை வந்து நம்ம வந்து காப்பாற்றுறது சொன்னா சொன்ன சொல்படி வந்து நடந்துக்கிறது அதான் சரிவு வந்து நிறை எனப்படுவது மறைபொருளை பிறர் அறியாமல் காத்தல் மறைபொருள்னு சொல்லிட்டா அது வந்து பிறர் அறியாமல் அது வந்து காக்கணும் அதான் மறை மறைபொருள் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஒரு செயலை செய்யும் போதே மற்றவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் வந்து நம்ம செயலை செய்யும் போதே என்ன பண்றது நான் நல்லா டமாரா அடிச்சு வந்து எல்லாருக்கும் நான் வந்து டிஎம்எஸ்சி குரூப் ஃபார் எக்ஸாம் படிக்க போறேன் படிக்க போறேன் படிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போய் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தான் இவன் படிக்கிறானா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றது அதை டெஸ்ட் பண்றதுக்கே பத்து பேர் வருவாங்க வந்து அப்புறம் வந்து அங்க போனோம் இங்க போனோம் அப்புறம் காது குத்து கல்யாணம் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் போயிட்டு நம்ம டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து ஏற்படுத்திடுவோம் அதனால பத்துமே இல்லாம கம்மனும் என்ன பண்ணிடணும் வந்து படிக்கணும் வந்து செயல் செய்ய செய்யும் போது வெளியே தெரியக்கூடாது செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் எப்போ முடியும்னா எக்ஸாம் எழுதிட்டு இவ்வளோ கரெக்டாக இவ்வளோ போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் போயிட்டு நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் வந்து ஆனால் செய்யறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு விட விடக்கூடாது வந்து ஓகே பல இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் முக்கியமான செயல் செய்யும் போது வெளியே தெரியாமல் தான் பார்த்துப்பாங்க அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி தான் பெரிய நிறுவனங்களாக இருந்தாலும் சரி தான் தனி மனிதனாக இருந்தாலும் சரி தான் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியக்கூடாது சர்ப்ரைஸ் தான் நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் மற்றவங்களுக்கு வந்து ஓகே நடுது நீதிமுறை எனப்படுவது குற்றம் செய்தவருக்கு உரிய தண்டனை வழங்குதல் அதுதான் வந்து நீதிமுறை அப்படின்றது வந்து பொறுமை எனப்படுவது தம்மை இகழ்வாரையும் பொறுத்தல் வந்து உங்களுக்கு திட்டவங்களே என்ன பண்ணணும் நீங்க பொறுமையா அதை பாத்துக்கிறேன் பாத்துக்கிறேன் இதான் முடிட்டா அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கிறேன்னு என்னது அப்ப அப்புறம் பாத்துக்கிறது அப்படின்றது என்ன அர்த்தம்னா அதுக்கப்புறம் சண்டை போடுறதுலாம் அர்த்தம் கிடையாது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பொறுமையா இருந்து அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்க சாதி சாதனையே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதிலா வந்து காமிச்சுட்டு போயிடலாம் வந்து ஆஹ் நாம் ஒவ்வொருவரும் இத்தகைய பண்பு நாள்களை பின்பற்றி வாழ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நல்லந்த உணர் வந்து சொல்றாரு வந்து அதுதான் இங்க குறிப்பிடுறது அடுத்து சொல்லும் பொருளம் அலந்தவர்னா வறியவர் சொறாமை அப்படின்னா வெறுக்காமை நோண்டல் அப்படின்னா பொருத்தல் போற்றார் அப்படின்னா பகைவர் கிளை வந்து உறவினர் பேதையர் வந்து அறிவற்றவர் மராமை வந்து மரவாமை பொறை வந்து பொறுமை வந்து பொறு பொறை வந்து கேட்டிருக்காங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சிறாமை அப்படின்றதும் கேட்டிருக்காங்க வந்து கிளை வந்து உறவினர் வந்து கேட்டிருக்காங்க பேதையர்னா யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க அறிவற்றவர் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வந்து சொல் பொருள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் வந்து தெரியலன்னா ஆன்சரே பண்ண முடியாது அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரையும் படிச்சுட்டு நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வந்துடலாம் வந்து பயன்படுத்தும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வார்த்தையை கூட அன்றாட வாழ்க்கை கூட பயன்படுத்தலாம் வந்து பொறுமை அப்படின்றதுக்கு வந்து பொறை பொறை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மற்றவங்களுக்கு பொறுமை இழந்துடும் வந்து இல்லை முடிஞ்ச வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் வட்டாரத்தில் வந்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வட்டாரத்தில் இதெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் வந்து மற்றவங்ககிட்ட பயன்படுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கடுமையான எதிர்ப்பு தான் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அகநானூறு அகம் கூட்டல் நான்கு கூட்டல் நூறு அகநானூறு அப்படி பார்க்கலாம் ஸோ அதனுடைய பிரித்து எழுதுக இம்பார்ட்டன்ட் பதிமூன்று அடி சிற்றலையும் முப்பத்தோரு அடி பேரலையும் கொண்டது நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து புலவர்கள் பாடிய நானூறு பாடங்களை கொண்டது எப்படி சொல்லி பார்க்கணும் இந்நூலை தொகுத்தவர் வந்து மதுரை உப்பூரில் குடிக்கிழார் மகனார் உருத்திர சன்மனார் வந்து உருத்திர சன்மனார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தொகுத்தவர் வந்து தொகுப்பித்தவர் வந்து பாண்டியன் உக்கிர பெருள் வந்து சது இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் வந்து இதுக்கு வந்து கடல் வளர்த்து வந்து பாடியிருக்காரு அப்படி சொல்லி பார்க்க அடுத்து மன்னர்கள் வல்லல்கள் வரலாற்று செய்திகள் வந்து இது எல்லாமே வந்து இயற்கை வர்ணனைகள் உள்ளுறை இறைச்சி முதலான செய்திகளை விரிவாக எடுத்து கூறுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறோம் வந்து அண்ட் அகப்பொருள் நூல்கள் தமிழில் பல இருப்பினும் வந்து அகம் என்ற பெயர் பெற்ற இலக்கிய நூல் எதுப்பா அப்படின்னு கேட்டாங்க அகனானூர் அப்படி சொல்லி அகப்பொருள் இலக்கணக்கத்திற்கு இலக்கியமாக திகழும் நூல் அப்படின்றது அகனானூர் சங்க இலக்கியங்கள் அதிகமாக பாடப்பட்ட பாடல் பாலைத்தினையை சார்ந்ததாகும் வந்து சங்க இலக்கியத்தில் எந்த பாடல் வந்து அதிகமாக பாடியிருக்காங்கன்னா பாலைத்தனை பாலைத்தனை பிரிவு பிரிவு அப்படின்னா துயரம் துயரம்னா உடனே பாடி வேண்டி தான் வந்து அப்படிதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக பாடல் பாடப்பட்டல உடவுலை தேர்தல் முறை பற்றி கூறும் நூல் எது அகனானூர் இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் வந்து கேட்டுருவாங்க வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் வந்து இது ஆல்ரெடி வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்போ குடவலை முறை பற்றி கூடும் நூல் எது அப்படின்னா ஏறு தழுவுதல் கலித்தொகையில் சொல்லியிருக்காங்க குழந்தை குடவலை முறை அப்படின்றது வந்து தேர்தல் முறை போட்டுட்டு அதுல இருந்து ஒரு சீட் எடுப்பாங்க எடுத்துட்டு யார் பேர் எழுதும் அவங்கள வந்து பார்த்தோம்னா தேர்ந்தெடுக்கிறது வடநாட்டு செய்திகள் நந்தர்கள் மற்றும் மௌரியர்களின் படையெடுப்பை பற்றி கூறும்
நூலின் சிறப்பு பெயர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெடுந்தொகை பெருந்தொகை நானூறு அகப்பாட்டு அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நூலோட சிறப்பு பெயர்களாக வந்து இருந்திருக்கு அப்படி பார்க்குறோம் வந்து அடுத்து அகனா நூற்றின் மூன்று பிரிவுகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கலற்றி ஆண் நிறை மணி மணிமடை பவள மணியடை பவளம் நித்திலக்கோவை அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகனா நாட்டின் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் சில பாடல்கள் அப்படின்னு எடுத்து பாலை திணை குறிஞ்சி திணை முல்லை திணை மருத திணை நெய்தல் துணை ஐந்து திணைகளும் பாடல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது 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 கடைசி மூணுமே நாற்பது அண்ட் பாலை திணையில் அதிக பாடல்கள் இரநூறு பாடல்கள் குறிஞ்சி திணையில் எண்பது பாடல்கள் பாடப்பட்டுள்ளன அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து துதியும் பாடம் நெக்ஸ்ட் மேற்கோள் எவனர் தந்த வினைமான் நன்கலம் பொண்ணோடு வந்து கரியோடு பெயரும் வழங்கிலும் முசிறி வந்து ஸோ முசிறி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா துறைமுகம் உங்களுக்கு தெரியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குன்னா கேரளாவில் இருக்கு ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருன்னா எவனர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர நாட்டு துறைமுகப் பட்டணத்தில் வந்து எவனர்களின்னா ஃபாரினர் இருக்காங்களா ஸோ அவங்க வராங்க ஸோ ரோமானியர்கள் வந்து மரக்கலங்களை பொண்ணை கொண்டு வந்து கொட்டி விட்டு அதற்கு விளையாக மிளகு மூட்டைகளை ஏற்றி செல்வதாக அகனானவர் குறிப்பிடுகிறது வந்து நம்ம மிளகு அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிராபிக்கல் கிளைமேட்ல தான் வளரும் வந்து இந்த வாசனை திரவியங்கள்ல இருந்து எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மசாலா பொருட்கள் சொல்லலாம் அது எல்லாமே இங்கே தான் வெளியும் ஸோ அதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க இறக்குமதி பண்ணுறாங்க அதுக்கு பதிலாக வந்து தங்கத்தை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அண்ட் வெள்ளி வீதியார் என்ற சங்ககால பின்பொருளின் கரிகாலன் மகள் ஆதி வந்து தன் கணவனை தேடி அலைந்தது போல் இவரும் தன் கணவனை தேடி அலைந்ததாக ஒரு பாடல் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நகரானவரில் வந்து இருக்குது கவின்மிகு பாடப்பகுதியில் உள்ள பாடல் ஏழாம் வகுப்பில் இருக்குது கவின்மிகு கப்பல் உலகிலிருந்த தன்னை உருகிலு வங்கம் புளவு திரை பெருங்கடல் நீரிடை போல இரவும் எல்லையும் அசைவு என்று ஆகி பிறைசலல் இயற்கை வங்குல் ஆட்ட கோடு உயர் திணிமணல் அகந்துறை நீகான் மாட ஒல்லரி மருங்கு அறிந்து ஒய்யர் மருதன் இளம் நா இளநாகனார் வந்து பாடியிருக்காரு உலகம் புடை பெயர்ந்தது போன்ற அழகு புருந்திய தோற்றத்தை உடையது நாவாய் நாவாயோடைய அழகை பத்தி சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன் அது புலால் நாற்றம் உடைய மீன் வாசனை வீசுதல் அதான் புலால் நாற்றம் விட்டுறாங்க அலை வீசும் பெரிய கடலில் நீரை பிளந்து கொண்டு செல்லும் இரவும் பகலும் ஓரிடத்து தங்காமல் வீசுகின்ற காற்றானது நாவாயை அசைத்து அதுதான் வந்து செலுத்துறது ஏன்னா பாய்மரம் பிரித்து தானே வந்து போறாங்க ஸோ அதுதான் இந்த பாடல் வந்து குறிப்பிடுகிறது அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் வந்து இப்போ பாடலோட வரிகள் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து படிச்சுட்டு வந்து பாடலோட பொருள் நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது போதும் வந்து ஸோ உலகில் இருந்து தன்னை உருகிழு வங்கம் கடல் வந்து புலவு திரை பெருங்கடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நா நாற்றம் வீசக்கூடிய பெருங்கடல் நீரிடை போல இரவும் எல்லையும் அசைவும் இன்று ஆகி வந்து இரவும் பகலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரைசல் இயற்கை வங்குல் ஆட்டம் அந்த காற்று வந்து ஆட்டிட்டு இருக்கு கோடு உயர் திணிமணல் அகந்துறை நீகான் மாட உள்ளறி மருங்கறிந்து ஒய்ய வந்த அப்படி போயிட்டு இருக்க நாவாய் வந்து உயர்ந்த கரையுடைய மணல் நிறைந்த துறைமுகத்தில் கலங்கரை விளக்கத்தின் ஒளியால் திசை அறிந்து நாவாய் ஓட்டுபவன் நாவாயை செலுத்துவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடல் வந்து முடியும் நாவாயை பத்தி குறிப்பிடுது அப்படின்னு சொல்லி போவாங்க கடல்ல போறது அது போறது எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஊருனா அழகு போல பிள பிளக்க நீகான் நாவாய் ஓட்டுபவன் வங்குல் அப்படின்னா காற்று கோடு உயர் அப்படின்னா கரை உயர்ந்த வங்கம் அப்படின்னா கப்பல் எல் அப்படின்னா பகல் மாட உள்ளெறி அப்படின்னா கலங்கரை விளக்கம் வந்து வங்கம் கப்பல் அப்படின்றது ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் வந்து மற்றதும் கேட்கலாம் வந்து மாட உள்ளெறினா என்ன கலங்கரை விளக்கம் அப்படின்றது இந்த அடிப்படையில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சொல்லும் பொருளும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு போகணும் அடுத்து இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகனானூர் முடிஞ்சிச்சு இதுக்கப்புறம் புறநானூரில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய பாடல்கள் சொல்லியிருந்தல ஸோ அந்த பாடல்கள் தான் நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒன்பை ஒன்னா பார்த்துருவோம் வந்து முக்கியமான பாடல்கள் நமக்கு கொஸ்டின் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு முன்னூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாவது பாடல் வந்து பார்க்க போகிறோம் வந்து இந்த உலகம் இன்னும் இயங்க காரணம் என்ன அப்படின்றது இந்த பாடலில் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ உண்டால் அம்மா இவ்வுலகம் இந்திரர் அமிழ்தம் ஏவதாயினும் இனிதன தமையர் உண்டலும் இளரே முனிவிலர் வந்து ஒவ்வொன்றும் கிடையாது துஞ்சலும் இல்லர் பயமும் இல்லை பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சு புகழெனின் உயிரும் கொடுக்குவர் வந்து மற்றவங்க அஞ்சுறதுக்கு அஞ்சுவாங்க ஆனால் புகழ் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிரும் கொடுக்கறது கிடையாது பலியனின் வந்து உலகமே கொடுத்தாலும் பலி சொல் கிடைக்கும் அப்படின்னா அது வாங்க மாட்டாங்க பலியனும் உலகம் பெரியனும் கொள்ளர் அயர் விலர் அந்த அன்னம் ஆச்சி அணையர் ஆகி தமக்கென முயலா நோந்தால் பிறருக்கென முயலினர் உண்மையானே பாடியர் வந்து கடலுள் மாய்ந்த இளம்பெரும் வழுதி வந்து ஸோ பாண்டி மன்னன் தான் கடற்படை கிளம்பி போகும்போது போருக்காக போகும்போது அவரும் கூட சேர்ந்து கிளம்பி போறாரு அப்படி போகும்போது வந்து கப்பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல்ல மூழ்கி அவரும் இறந்துடுவார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுதான் இங்க வந்து குறிப்பிடுறாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவர் பாடிய பாடல் த
அப்படிப்பட்டவங்க இருக்கிறதுனால தான் உலகம் இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் பாடல் ஆரம்பிக்குது யாரையும் வெறுக்க மாட்டார்கள் சோம்பல் இன்றி செயல்படுவார்கள் வந்து பிறர் அஞ்சுவதற்கு அஞ்சுவார்கள் வந்து அதாவது அஞ்சுவதுக்கு அஞ்சுவார்கள் அது ஏற்கனவே சொன்னதான் பயப்பட வேண்டியதுக்கு பயப்பட தான் செய்யணும் வந்து தான் நெருப்புக்கு நான் பயப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ண முடியாது கையை வாங்கிட்ட முடியும் நெருப்பு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் அடுத்து புகழ் வரும் என்றால் தம் உயிரை வேண்டுமானாலும் கொடுப்பார்கள் புகழ்க்காக என்ன பண்ணுவாங்க உயிர் கொடுப்பாங்க இப்போ புகழ் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தையை வந்து ஆபத்துலேருந்து காப்பாற்றுறது அதில் வந்து உயிர் இழந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய உயிரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவலைப்படாமல் குழந்தையை வந்து காப்பாற்ற முடியும் அதான் புகழ் புகழ்க்காக உயிரையும் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய பேர் வந்து துணிஞ்சிருக்காங்க நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பழி வரும் என்றால் உலகம் முழுவதும் கிடைப்பதனாலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் பழி வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அப்படிப்பட்டவங்க இருக்கிறதுனால தான் உலகம் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் மனம் தளர மாட்டார்கள் மனம் தளராம இருப்பார்கள் இத்தகைய சிறப்புடைகள் தமக்கு உழைக்காமல் பிறருக்காக உழைப்பவர்கள் இருப்பதால் தான் இவ்வுலகம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது பிறர் வாழ்வதற்காக உழைக்கக்கூடியவர்கள் இதனால தான் உலகம் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ விவசாயிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு மட்டும் போதும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணலாம இது வந்து பல பேருக்கு வந்து உணவாக கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக வந்து உழவன் வந்து உழவு தொழில் பண்றாங்க இந்த மாதிரி எல்லாரும் எல்லா தொழிலும் பண்றதும் வந்து என்னன்னா தனக்கு மட்டும் இல்லாம மற்றவர்களுக்கும் சேர்ந்தது அதனால தான் உலகம் வந்து இயங்குது சின்ன சின்ன வேலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பண்ணணும் ஒரு ஃபேக்ட்ரியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ற லேபர்ல இருந்து ஒரு பஸ்ஸை வந்து ஓட்டக்கூடிய ஒரு டிரைவர் அந்த கண்டக்டர்ல இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாடம் நடத்துற டீச்சர் அந்த மருத்துவம் பார்க்குற டாக்டர் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறருக்காக வேலை செய்யறதுனால தான் இந்த உலகம் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் நம்ம எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து பல வேலைகள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் சொல்லியும் பெற்புறல் தமிழர்னா தனித்தவர் முனிதல்னா வெறுத்தல் துஞ்சல் அப்படின்னா சோம்பல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அயர்வு சோர்வு மாச்சி பெருமை நோன்மை வலிமை தால் முயற்சி வந்து இப்போ தால் அப்படின்றது வந்து ப்ரீவியஸ் கொஷின் மாச்சி பெருமை ப்ரீவியஸ் கொஷின் அடுத்து தமிழர் முடிதல் துஞ்சல் அப்படின்னா சோம்பல் இதுவும் ப்ரீவியஸ் கொஷின் இதெல்லாம் வந்து ப்ரீவியஸ் கொஷின் வந்து அடுத்து இதை ஒப்பிட்டு நோக்கும் போது வந்து திருக்குறள் ஒரு திருக்குறள் நம்ம நினைவுக்குறோம் ஸோ விருந்து புறத்தா தானுண்டல் சாவா மருந்தெனினும் வேண்டார் பட்டரண்டர் வந்து ஸோ விருந்தினர விருந்தினராக வந்தவர் வீட்டுக்கு வெளியே இருக்க தான் மட்டும் முன்பது சாவா மருந்தாக அமிர்தமே ஆனாலும் அது விரும்பத்தக்கது அன்று அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது வந்து அமிர்தமே இருந்தாலும் நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது மற்றவங்களுக்கு கொடுக்காம அது சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றத வந்து வள்ளுவர் வந்து சொல்றாரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் அங்கே இந்திரர் அமிழ்தல் ஏமதாயினும் அந்த புராண வற்று பாடல்லாம் இங்கேயும் வந்து வள்ளுவர் வந்து எண்பத்தி ரெண்டாவது குரலை குறிப்பிட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து புறநாள் நூத்தி எண்பத்தி மூணாம் பாடல் சங்ககால கல்வி நிலையை பற்றி குறிப்பிடுகிறது ஊற்றுளி உதவியம் ஒரு பொருள் கொடுத்தோம் பெற்ற நிலை முனியாது கற்றல் நன்றை வந்து ஏற்கனவே வரையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பெருப்போர் அண்ணா உடன் வயிற்றில் உள்ளும் சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் திரியும் ஒரு குடி பிறந்த பலரோல் உள்ளும் நூத்தோன் வருக எண்ணாது அவருள் அறிவுடையோன் ஆறு அரசு செல்லும் வெற்றுமை தெரிந்த நாற்பால் உள்ளும் கீழ்பால் ஒருவன் கற்பின் மேல்பால் ஒருவனும் அவன் கண் படுமே அப்படின்ற பாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்ககால கல்வி நிலையை எடுத்துரைக்க கூட பாடல் பாடியவர் பாண்டியன் ஆரிய பாடை கடந்த ஆரிய படைகடந்த நெடுஞ்செழியன் திணை புதுவியல் பொருள்மலை காஞ்சி வந்து பொதுவானது உயிருக்கு உறுதி தரும் பொருளான கல்வியால் வரும் சிறப்புகளை உரைப்பதால் இப்பாடல் பொருள்மலை காஞ்சி ஆனது ஆசிரியருக்கு தேவையான இடத்து உதவியும் வந்து மிகுந்த பொருளையும் கொடுத்து பின்னலைப்படுவதை வெறுக்காமல் கட்டல் நன்றே கற்கிறதுக்கு இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்குது வந்து ஆசிரியருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருள் கொடுத்து கல் கல்வி கற்கிறது பிறப்பில் ஒரு தன்மையுடைய ஒரு வயிற்றில் பிறந்தோர் உள்ளும் வந்து ஸோ நாலு பேர் பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வியில் சிறப்பால் தாயும் மனம் வேறுபடும் கல்வியில் சிறந்தவன பக்கம்தான் தாயோட மனமும் வந்து வேறுபடும் அப்படின்னா அவன் அவன் மேலே கொஞ்சம் அதிகமான பாசம் வந்து தாய்க்கு வந்து இருக்கும் கல்வியில் சிறப்பு வாய்ந்தவனாக இருந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி தான் நடத்துவாங்க அப்படின்னு நடத்தம் கிடையாது தாயோட பாசமும் அங்கே மாறுபடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஒரு குடியில் பிறந்த பலரோல் உள்ளும் ஒரு குடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த பலரோல் இருக்காங்க அதில் மூத்தோனவா நீவா உனக்கு அமைச்சர் பதவி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி அரசன் கூட சொல்ல மாட்டான் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் அறிவுடையவன் சொல் செல்லும் அவளியல் அரசும் செல்லும் அதுல யார் அறிவுடையான் இருக்கணும் அவனுக்கு தான் கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுவாரு அரசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதவி வந்து கொடுப்பாங்க வந்து அப்ப மூத்தவன் அப்படின்ற அடிப்படையில உனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கிடைக்காதுப்பா தாயோட மனமும் தெரியும் அரசனும் வந்து
பெற்ற நிலை வழிபாட்டு நிலை ஆறு வழி நெறி வேற்றுமை வேறுபாடு நாற்பால் நான்கு வரணம் அப்படின்னு பொருள் அடுத்து யானை புக்கு புலம் போல வந்து இப்போ காயலில் அடுத்து கவலங்குலினே மா நிறைவு இல்லதும் பன்னாட்கு ஆகும் இது வந்து நிர்மலா சீதாராமன் வந்து பினான்ஸ் மினிஸ்டரா இருக்கும்போது அவங்க எடுத்து யூஸ் பண்ண புறநா விட்டு பாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா யானையை போயிட்டு நீ எப்படி சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி வயல்வெளியில் விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க கால் விதிப்பட்டு அழியிற நெல் தான் அதிகமாக இருக்கும் வாய்ப்பு வருது மிக கம்மியா இருக்கும் அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு மா அளவு நிலம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கும் கம்மியான நிலத்துல இருக்கு நெல்லை நம்ம எடுத்து அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவலங்காலமா செஞ்சு யானைக்கு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல நாட்களுக்கு வரும் அதை விட்டுட்டு நம்ம அதை அனுப்பி விட்டோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல ஏக்கர் நிலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீணா போயிடும் அப்படின்றத அதனுடைய கருத்து வந்து நூறு சிறு ஆயினும் தமிழ்துப்புக்கு தமிழ்துப்புக்கு உணினே வாய்ப்புக்கு வந்தனும் கால் பெரிது கெடுக்கும் அறிவுடைய வேந்தன் அதே மாதிரி நெறியறிந்து கொலினே கோடி யாத்து நாடு பெரிந்து நட்னும் வந்து மெல்லியன் கிழவன் ஆகி வைகளும் வரிசை அறியா கல்லன் சுற்றமடு பரிவுதப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின் யானை புக்க புலம் போல தானும் உன்னான் உலகமும் கெடுமே அப்படின்னா இந்த மெல்லியன் கிழவன் என்னன்னா அரசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி பார்த்து வரி விதிக்கணும் மக்களுடைய நிலைமையை புரிஞ்சு வரி விதிக்கணும் அப்படி வரி விதிக்காம டெய்லி போயிட்டு வரி கூடு வரி கூடு சொல்லி வாங்கினா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா யானை வந்து புகுந்த மாதிரி நிலம் வந்து எப்படி கெட்டு சீரழியுதோ அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நாடும் கெட்டு சீரழியும் அவனுடைய சுற்றமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சரியான சுற்றம் இல்லாத மன்னன் வரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்த்து விதிக்கல அப்படின்னா என்னன்னா எல்லாமே குட்டி சோறா போயிடும் அப்படின்றது அவனுடைய பொருள் வந்து இவருடைய புகழ் வலிமை கொடை அருள் ஆகிய நல்லியல்பர்களை சிறப்பித்து கூறுவது அப்படின்றது பாடாந்தனை செவி அறிவுறு அப்படின்றது அரசன் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை முறை தவறாமல் செய்யுமாறு அவனை கேட்க அறிவுறுத்தல் வந்து விளைந்த நிலை அறுத்து உணவு கவலங்களாக்கி யானைக்கு கொடுத்தால் ஒரு மா அளவு கூட ஆஹ் இல்ல ஒரு மா அளவு கூட இல்லாத நிலத்தில் விளைந்த நெல் கூட பல நாட்களுக்கு யானைக்கு உணவாகும் வந்து ஆனால் நூறு வயல்கள் இருந்தாலும் வந்து யானை தானே போய் சாப்பிடுவது அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டோம்னா என்னன்னா யானை தின்பதை விட அதன் காலால் மிதிப்பட்டு அழிந்த நெல்லின் அளவு அதிகமாகும் அறிவுடைய அரசன் வரி திரட்டும் முறையை தெரிந்து மக்களிடம் வரி திரட்டினால் நாடு கோடிக்கணக்கில் பொருள்களை பெற்று தலைக்கும் அரசன் அறிவில் குறைந்தவனாகி முறை அறியாத புகழ் பாடும் கூட்டத்தோடு ஆறாவரமாக இருந்த பிரெஞ்சு புரட்சி ஞாபகத்துக்கு வந்தா தெரியும் பிரெஞ்சு புரட்சி அப்படிதான் இஷ்டத்துக்கு வரிய போடுறது வந்து அப்படி போட்டதுனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து இது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு மேடம் சொல்லிட்டாங்க நமக்கு வந்து ஆனா பிரெஞ்சு புரட்சி நடக்கிறது காரணம் அந்த அரசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வரி அவன் ஒரு வரி போடுவான் அவனை சுத்தி இருக்கிறவன் வரி போடுவான் அப்ப அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இதுல இருந்து ரிலீஜியஸாவும் ஒரு வரி போடுவாங்க இந்த மாதிரி டாக்ஸ் போட்டு மக்கள் கொந்து அழிச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அரசையும் அரசையும் போட்டு தள்ளி அவனு சுற்றத்தார எல்லாத்தையும் போட்டு தள்ளிட்டு அதான் பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனா வந்து வர நடக்குது வந்து புகழ் பாடம் கூட்டத்தோட ஆறாயிரம் மக்கள் அன்பு கெடுமாறு நாள்தோறும் வரியை திரட்ட விரும்பினால் யானை புகுந்த நிலம் போல தானும் பயனடையாமல் அந்நாடும் கெடும் அப்படி கெட்டு போன நாடு தான் எனது பிரெஞ்சு எதிர்பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இப்ப திருப்பியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களாட்சியினால இந்த நாடு வந்து வெளிப்பட்டு இருக்கு அப்படின்னு காயநெல் விளைந்த நெல் மா ஒரு நில அளவு அளவு ஒரு ஏக்கரில் மூன்றில் வருப்பாங்க இதெல்லாம் கேட்டுருவோம் கே சிறு வயல் ஏற்கனவே கேட்டாங்க தமித்து தமித்து அப்படின்னா தனித்து புக்கு புகுந்து யாத்துனா சேர்த்து நந்து தலைக்கும் வரிசை முறைமை கல் ஒலி கு ஒலி குறிப்பு தப கெட பிண்டம் வரி பொருள் நச்சின்னா விரும்பினான் வந்து ரெண்டும் வந்து ப்ரீவியஸ் கொஷின் திருப்பி கேட்பாங்க கவலம் உணவு பரிவு அன்பு இதுவும் ப்ரீவியஸ் இல்லை அடுத்து உலக கால முறை வந்து இப்போ உலக உலகத்தை வந்து ஆளக்கூடிய முறை அப்படின்னா கால்போர் கோத்து ஞாலத்து இயக்கும் வந்து தாவர் சாகாடு உகைப்போன் மானின் ஊறு இன்றாகி ஆறு இனிது படுமே வந்து உயித்தல் தேற்றானாயின் வைகளும் பகைக்குள் அல்லற்பட்டு மிக பல தீநோய் தலை தலை தருமை வந்து இந்த பாடல் பாடியவர் வந்து தொண்டைமான் இளைஞரையன் பொதுவியல் பொருமலை காஞ்சி வந்து பாடல் பாடல் பொருள்னா அரசனின் ஆட்சி திருத்தி ஒரு வண்டியாகிய வந்து ஓமித்து தொண்டைமான் இளைஞரையன் பாடியுள்ளார் இப்பாடல் என்னன்னா புறநாற்று பாடல் அக்கால மன்னராட்சி முறையின் நெறிமுறைகளை வந்து காட்சிப்படுத்துகிறது பாடல்ல வண்டியை செலுத்துவன் வந்து திறமையுடையவனாக இருந்தாலும் வண்டி எவ்வித எடியுடன் என்று செல்லும் அது போல ஆட்சி செய்யும் அரசன் வந்து அரசியல் முறையை நன்கு அறிந்தவனாக இருந்தால் நாடு நலம் பெறும் மக்கள் வளம் பெறுவார்கள் அதனால அரசனும் சிறப்பு பெறுவான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வண்டியை செலுத்தும் திறமை இல்லாதவனா இருந்தா வண்டி வழி தவறி சென்று சேற்றில் அழுந்தி துன்பத்திற்கு உள்ளாகும் அது போல அரசால முறை அறிய முறை அறியாதவனாக அரசன் இருந்தால் நாடு உட்பகை புறப்பகை எனும் சேற்றில் அழுத்தி அரசன் துன்பப்படுவான் வந்து நாடும் சீர்கேடு அடையும் வந்து மன்னன் என்பதற்கு பதிலாக அரசியல்வாதியிலும் வண்டி என்பதற்கு பதிலாக நம்
அதனால் யான் உயிர் என்பது அருகை வேல்மிகு தானை வேந்தற்கு கடனே அப்படின்றது மோசிக்கரனார் பாடிய பாடல் வந்து பார்த்தோம்னா பொதுவியல் பொருண்மனை காஞ்சி பரந்த இடத்தை கொண்ட உலகம் வேந்தனாகிய உயிரை கொண்டுள்ளது அதனால இந்த உலகத்தாருக்கு நெல்லும் உயிர் என்று நீரும் உயிர் என்று வேளாண் மிகுந்த படையுடைய அரசனுக்கு உலகுக்கு தானே உயிர் என்பதை அறிந்து அதற்கேற்றபடி மக்கள் நலனில் ஆர்வம் உடையவனாக இருத்தல் வேண்டிய கடமையாகும் இப்ப மன்னன் தான் எங்களுக்கு வந்து உயிர் அவன் வந்து கரெக்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல் சொல்லுது மலர்தலை உலகம்னா பரந்த உலகம் தானேனா படை கடன்னா முறைமை கடை அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து நீங்க நூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது பாடல் நீங்கள் வாழ்வது நாடா அப்படின்ற அடிப்படையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவையார் வந்து பாடிப்பாங்க நாடா கொன்றோ காடா கொன்றோ அவளா கொன்றோ சையா கொன்றோ எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர் அவ்வழி வாலிய நிலனை படிக்கும் போது ஓரளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சிடும் வந்து அவையார் வந்து புதுவியல் பொறுமனை காஞ்சல பாடியது ஆடவர் வந்து ஒழுக்கமே உலக மேம்பாட்டிற்கு அடிப்படை அப்படின்றாங்க அவை நிலத்தை வந்து நோக்கி கூறுகிறார் என் நிலைமை வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்றில் நாடாகவும் ஒன்றில் காடாகவும் பள்ளமாகவும் மேடாகவும் எப்படி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆடவர் அவ்விடத்தில் மக்கள் அல்லது ஆண்கள் வந்து நல்லவராக இருக்கிறார் அவ்விடத்தில் நீயும் நன்மையுடையதாக இருக்கிறார் அப்படின்றாங்க வந்து வாழ்வதால நிலத்தை பொறுத்தது இல்லை அங்கு வாழும் மக்கள் ஆடவரை பொறுத்தது அப்படின்றது நற்செயலும் கொண்ட ஆடவர் நாட்டின் புகழுக்கும் அந்த வளத்துக்கும் காரணமாக அமைவார் இதுதான் வந்து நல்லொரு இருப்பின் நல்ல நிலம் தீயோர் இருப்பின் அது தீய நிலமா மாறிடும் சொல்லி அவையார் வந்து குறிப்பிடுறாங்க வந்து மக்களை பொறுத்துதான் அடுத்து நூத்தி எண்பத்தி எட்டாவது படம் மயக்குரு மக்கள் பசு குரல் பார்த்தலாம் குழல் இனிது யாழ் இனிது என்ப தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது இனியது அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் சொன்னார் அப்படின்னா வந்து நாம் குழந்தையின் நடை அதாவது குழந்தையின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மழலை பேச்சு அப்படின்றது அதுதான் இனியது அப்படின்னா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடை உடை அசைவுகள் என ஒவ்வொன்றையும் சங்ககால மன்னன் பாண்டியன் அறிவுடை நம்பி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு நாள் ஒற்று பாடலாம் வந்து பாடியிருக்காரு ஸோ படைப்புல படைத்து பலரோடு உண்ணும் வந்து உடை பெறும் செல்வர் ஆயினும் இடைப்பட குறுகுறு நடந்து சிறுகை நீட்டி வந்து இட்டும் தொட்டும் கவியும் வந்து நெய்யுடைய அடிஸ்தில் மெய்ப்படை விதிர்த்தும் மயக்குறு மக்களை வந்து இல்லோருக்கு பயக்குறை இல்லை தாம் வாழும் நாள் அப்படின்றார் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா பாண்டியன் அறுவடை நம்பி வந்து பொதுவெளி பொறுமை காஞ்சியில வந்து சொல்றாரு மக்கற்பேட்டின் சிறப்பை பத்தி சொல்றாரு என்னன்னா பல சுவை மிக்க உணவுகளை படைத்து அமர்ந்து உண்ணும் உடமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலரோட அமைந்து உண்ணும் உடமை எனப்படும் பெருஞ்செல்வம் பெற்றவராக நீங்க இருந்தாலும் வந்து மெல்ல மெல்ல குரு குரு வந்து நடந்து சென்று தம் அழகிய சிறிய கையை நீட்டி உன் கலத்து நெய்யுடைய சோற்றில் வந்து நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த தட்டில் இருந்து சாப்பாடை வந்து குழந்தை வந்து எடுக்குது எடுத்து எட்டும் அந்த கையாலே சாப்பிடுது அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுது பெற்றோர்களுக்கும் ஊட்டி விடுது அவங்கள தொடுது வாயால் கவியும் கையால் துளையும் தன் உடல் முழுவதும் சிதறியும் அக்குறும்புகளால் பெற்றோரை மயக்கி இன்பம் கொடுக்கும் புதல்வர்கள் இல்லாதவர்களது வாழ்நாள் பயனற்றது என்பது இப்பாடல் வந்து இப்போ மக்கள் பேரை பற்றி பாடக்கூடிய ஒரு பாடலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் உடையினா உடைமை எடைப்படனா மெல்ல மெல்ல நிட்டும்னா கொடுத்தும் துளந்து அப்படின்னா கையால் துளவி அடிசில்னா உணவு மெய் உடல் விதிர்த்து சிதறி மயக்குறு இன்பத்தால் மயக்கி மகிழ செய்யும் அப்படின்றது தான் அதில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது ப்ரீவியஸில் கேட்கலாம் ஆனால் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாம் பாடல் செல்வத்து பயனை ஈதல் வந்து நீண்ட காலம் வாழ வேண்டும் என்ற ஆசை எல்லோருக்கும் இருக்கும் அதற்கு ஈதலே சிறந்த வழி கொடுத்து வாழ்பவரின் வாழ்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் உண்பது உடுப்பது ஆகிய செயல்கள் இரண்டும் அரசனுக்கு ஆண்டிக்கும் பொதுவானது ஸோ பொது செல்வத்தை அடுத்தவருக்கு கொடுப்பதே சிறந்தது அறமாகும் சொல்லி பாடக்கூடிய ஒரு பாடல் தென்கடல் வளாகம் வந்து பொதுமை இன்றி வெண்குடை நிலற்றிய பொறுமை இருக்கும் வந்து அரசனா இருந்தாலும் சரி ஆண்டியா இருந்தாலும் சரி வந்து நடுநாள் யாமத்து பகலும் குஞ்சான் கடுமா பார்க்கும் கல்லா ஒருவருக்கு உண்பது நாளி உடுப்பவை இரண்டே வந்து பிறவும் எல்லாம் ஓரக்குமே அதனால் செல்வத்து பயணம் இதழ் துய்ப்போம் எனினே தப்புன பலவே வந்து ஸோ பாடியவர் வந்து மதுரை கணக்காயர் மகனார் நக்கீரனார் வந்து பாடியிருக்காரு பொதுவியல் பொறுமனை காஞ்சி தான் செல்வத்து பயணம் வந்து இதழ் தான் நம்மளே எல்லாத்தையும் வந்து அனுபவிக்கலாம் நினைச்சோம்னா எதுவுமே இருக்காது அப்படின்றது அதனுடைய பொருள் ஸோ தெளிந்த நீரால் சொல்லப்பட்ட உலகம் முழுவதையும் வேந்தற்கு பொதுவதல் பொதுவா பொதுவதல் அன்றி தமக்கே உரித்தாக ஆட்சி செய்து வெண் கொற்றை குடல் குடை குடையால் நிழல் செய்த அரசருக்கும் இடையாமத்து நண்பகலும் துயிலாது விரைந்த வேகத்தை கொண்ட விலங்குகளை வேட்டையாடி துறையும் கல்வி இல்லாத ஒருவனுக்கும் வந்து இப்போ வேந்தனா இருந்தாலும் சரிதான் வேட்டையாடுற மனுஷனாக இருந்தாலும் சரிதான் உண்ணப்படும் பொருள் நாலு அளவு தானியமே அதிகமாக சாப்பிட முடியும் அரசன் சொல்லிட்டு என்ன பண்ண முடியும் ஒரு டன் அரிசியை சாப்பிட முடியுமா சாப்பிட முடியாது அதனால் அவனும் நாலு அளவு
அறம் பொருள் இன்பம் பெற முடியாது ஈதலால் மட்டுமே இதனை பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய பாடல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இதே கருத்து தான் வள்ளுவரும் சொல்றாரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரிய அன்புடையார் இன்பம் உரியர் பிறர்க்கு வந்து எல்லாமே எனக்குதான் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அன்பில்லாதவர் அன்புடையார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் சொந்தம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஈதல் இசைப்பட வாழ்ந்தால் அது வல்லது ஊதியம் இல்லை உயிருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஈதல் கொடுத்து வாழ்றது அப்படின்றதான் உயிருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டானது அது இல்லை அப்படின்னா உயிரோட வாழ்றதுல அர்த்தமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வல்லுவர் வந்து சொல்றாரு அடுத்து புறநாட்டு பாடல் நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு இதுதான் நீங்க கமெண்ட்லயும் போட்டுருந்துங்க நீர் வழி படுவும் புனை போல் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான பாடல் யாதும் முறை யாவரும் கேளிர் வந்து முக்கியமான வரிகள் பாத்தீங்கன்னா சீதும் நன்றும் பிறர் தர வரா இதை அப்பப்ப நினைச்சுக்கோங்க நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா யார் வழியும் நீங்க கோவப்பட மாட்டீங்க உங்க மேல நீங்க கோவப்படுறதுக்கு அர்த்தமே கிடையாது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவரையும் நடந்தது அப்படின்றது உங்களால முடிஞ்சது நீங்க பண்ணிருக்கீங்க வந்து நல்லது வந்து இதுக்கப்புறம் நடக்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை விட இன்னும் சிறப்பா வந்து நீங்க செயல்படணும் அவ்வளவுதான் வந்து இப்போ இங்க ரெக்ரெட் பண்றதுக்கு உங்களை நீங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பண்றதுக்கு வேலையே கிடையாது யாரையும் குறையும் சொல்லக்கூடாது உங்களை நீங்க குறையும் சொல்லக்கூடாது அடுத்து உங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய குறைய நீங்க நினைக்கிறத வந்து நீங்க சரி பண்ணணும் அவ்வளவுதான் வந்து நோதலும் தனிதலும் அவற்றோர் அண்ணா சாதலும் புதுவது அன்றே வாழ் வந்து இனிதின மகிழ்தலும் இளமே முனிவின் இன்னா தென்றலும் இளமே மின்னோடு வானம் தன் துணி தலையை ஆனது கல் பொருது இறங்கு மலல் பேரியாற்று நீர் வழிபடுவோம் புனை போல் ஆறியர் முறை வழிபடுவோம் என்பது திறவோர் காட்சியின் தெளிந்தனம் ஆகலின் மாட்சியின் பெரியோரை வியத்தலும் நிலமே அப்படின்ற பாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிகள் யாது முறை ஆறு கனியின் பூங்குடனார் வந்து பாடல் சிறியோரை இகழ்தல் அதனிடம் நிலமே வந்து இப்ப பாடிய வந்து பொதுவியல் பொறுமலை காஞ்சி யாது முறை யாவரும் அப்படின்னா சுற்றத்தாரே வாழ்ந்து விட்டால் நமக்குள் வேறுபாடு அகன்றுவிடும் வந்து எல்லாரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து சிறப்பு அந்த மாதிரியான ஒரு பார்வையை வந்து நம்ம வந்து வளர்த்துக்கணும் வட இந்தியர்களா இருந்தாலும் சரிதான் தென்னிந்தியர்களா இருந்தாலும் சரிதான் பக்கத்து மாநிலத்தவராக இருந்தாலும் சரிதான் எல்லாரையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பயப்படாம நம்மளுடைய சகோதரர்கள்லாம் நம்ம அணுகணும் அப்படி அணுகும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் வந்து இருக்கும் வந்து அந்த மகிழ்ச்சியை நம்ம கொடுக்கணும் ஒன்று அடுத்து அப்போதான் நம்ம இன்னும் வேற ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுலபமாக வந்து மற்றவங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்ந்து பேசுறதுக்கும் பழகிறதுக்கும் நமக்கு எந்த ஒரு தயக்கமும் இருக்காது இங்கேயே நம்ம அதை ஆரம்பிக்கணும் தீமையும் நன்மையும் பிறதர வராது துன்பமும் இன்பமும் தாமாலேயே விளைவதாகும் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உன்னால தான் நான் கெட்டன் யாராவது சொன்னாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க முகத்துக்கு நேராக சொல்லிடுங்க சீது நின்றும் பிறதர வர நீங்க உங்களால தான் கெட்டீங்க அப்படின்ட்டு நான் சொன்னாலும் உங்களுக்குன்னு ஒரு சுய அறிவுன்னு இருக்குல்ல அதனால தான் அப்படி சொல்லிட்டு அதே தான் உங்களுக்கும் திருப்பியும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் யாரையும் வந்து நான் உங்களுடைய நிலைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடாது நிலையை வந்து நம்ம தான் மாத்தணும் இளமையில் வந்து வறுமை அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடாத ஒரு விஷயம் தான் அது இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை நினைத்து வருத்தப்படாம அடுத்து அது தொடராம நீங்க பாத்துக்கிறது உங்க கையில தான் இருக்கு நல்லா படிச்சு நல்ல வேலைக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வறுமை அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பா வந்து உங்க வாழ்க்கையில இருந்து அகன்றக்கூடிய ஒன்றா இருக்கும் மற்றவர்களோட வாழ்க்கையிலும் வறுமை அப்படின்றது இல்லாம பாத்துக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்து கிடைக்கும் அம்சி பக்கம் வந்து அதுவும் கல்வியால தான் உங்களுக்கு கிடைக்கப்படும் இரத்தலும் புதிதன்று கருவில் தோன்றிய நாள் முதலே இறப்பு என்பது தீர்மானிக்கப்பட்டது இந்த டெத் அப்படின்றது கன்ஃபார்மா தீர்மானிக்கப்பட்டது தான் வாழ்தல இனிதன மகிழ்தலும் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனால ரொம்ப மகிழ்ச்சியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனித அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க ஒரு வெறுப்பு வந்த போது வாழ்க்கை துன்பமானது என்று ஒதுக்குதலும் இல்லை ரெண்டுத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீமா போய் எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க வந்து மகிழ்ச்சி வேணும்னா துன்பத்தையும் வந்து ரொம்ப பெருசா எடுத்துக்கூடாது இன்பம் வந்தபோது மகிழ்ந்து துன்பம் வந்தபோது வருந்தும் நாம் இரண்டையும் சமநிலையில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் முற்பட்ட முற்பட்டால் ஏமாற்றம் குறையும் வந்து அடுத்து மின்னலுடன் மழை குளிர்ந்த துணியை பெய்தலால் கல்லை உருட்டி ஒழிக்கும் ஆறு அவ்வாறு நீரின் வழியே செல்லும் தெப்பம் போல அரிய உயிர் நம் வாழ்வின் முறை வழியே செல்லும் என்பதை நன்மை கூறுபாடு அறிவோர் அறி கூறிய நூலே அறி சாரி நூலேயே அறிந்தோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் வழி போடுவோம் வாழ்க்கை வந்து அது போகிற போக்கில் போயிட்டு தான் இருக்கும் அதனால வந்து இன்பமும் துன்பமும் கலந்து தான் இருக்கும் அதை பற்றி பெருசாக நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து அதனால் பெரியோரை கண்டு பெரிய வேப்படைவதும் இல்லை சிறியோரை கண்டு அவமதிப்பு செய்வதும் இல்லை வந்து பெரியவங்களை கண்டவனே ரொம்ப மரியாதை கொடுத்துட்டு சிறியவர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவமதிக்கிறது ரெண்டுமே பண்ணக்கூடாது எப்பவுமே பண்ணக்கூடாது எந்த காலத்துலையுமே பண்ணக்கூடாது வந்து பெரியவர்கள் அப்படின்னா அவங்
இப்போ நமக்கு ஒழுக்கமாக இருக்கிறது அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒழுங்காறு ஒழுங்காறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டெரக்டாக நம்ம ஒழுக்கமாக இருக்கிறதா வந்து குறிப்பிடக்கூடியன்னு அது நமக்கு எப்போவுமே மேன்மையை தான் தரும் வந்து நம்ம தனிமையில் இருக்கும் போதும் சரிதான் நண்பர்களோடு சேர்ந்து இருக்கும் போதும் சரிதான் சமுதாயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெளியில் இருக்கும் போதும் நடமாடும் போதும் அந்த ஒழுக்கத்தை வந்து கடைபிடித்தோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அது கண்டிப்பாக மேன்மையை தான் தரும் உயிரை விட சிறந்ததாகும் சில நேரங்களில் நம்ம உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயமா கூட இருக்கும் வந்து ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒழுக்கத்தை எந்த ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம கைவிடாமல் இருக்கணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒழுக்கம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மற்றவர்கள் போற்றக்கூடியது வந்து அதே மாதிரி மற்றவர்கள் வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ தப்பாக நினைப்பாங்க நம்ம நினைக்கிறோம் அதான் ஒழுக்கத்துக்கு மாறான செயல் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ அப்போ எல்லாருக்கு முன்னாடி நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு செயலாகவும் இருக்கணும் வந்து அதே மாதிரி மற்றவர்கள் போற்றக்கூடிய ஒரு செயலாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து ஒழுக்கம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து சமுதாயத்தில் நிறைய இருக்குது அது அதுதான் அடுத்து பரிந்து ஓம்பி காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்து ஓம்பி தேரினும் அக்தே துணை வந்து ஒழுக்கத்தை வருந்தியும் போற்றி காக்க வேண்டும் கஷ்டப்பட்டாலும் ஒரு அளவு ஒழுக்கத்தை வந்து கடைபிடிச்சுதான் ஆகணும் அப்படின்றதான் வந்து வள்ளுவர் சொல்றாரு அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா பலவற்றையும் ஆராய்ந்து போற்றி தெளிந்தாலும் அது ஒழுக்கமே வாழ்க்கையில் துணையாக விடணும் என்னதான் நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணாலும் கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒழுக்கமா இருக்கிறது அப்படின்றத வந்து அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம நினைப்போம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தன் வந்து எப்படி வந்து வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உச்ச கட்டத்தை அடைந்தான் உச்ச நிலையை அடைந்தான் எப்படி வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயரத்தை அடைந்தான் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்ககிட்ட இருக்க ஒழுக்கமான பண்பு தான் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒழுக்கம் தவறி சில வேலைகள் செய்து செய்தால் செய்ததுனால ஏற்பட்ட விளைவுனால பட்ட துன்பம் காயம் இதெல்லாம் வந்து அவனுக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஒழுக்கத்தை அவங்க கடைபிடிச்சதுனால தான் அவங்க இப்போ வாழ்க்கையில் வந்து இந்த நிலையை வந்து அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க ஏன்னா ஆரம்ப கட்டத்தில் அவங்க எப்படி இருந்தாலும் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அவங்க வந்து வாழ்க்கையில் வந்து மேலே முன்னுக்கு வந்துட்டாங்க மேலே வந்துட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது தவறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒழுக்கத்தை கடைபிடித்ததுனால தான் அவங்க வந்து மேலே வந்து மேலே வந்திருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து நீ மேல் மேலும் வாழ்க்கையில் வந்து உயரணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ போற்றி காக்க வேண்டும் வந்து க நம்ம கஷ்டப்படுற நிலைமையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒழுக்கமாக இருக்கிறது வந்து பிற பொருளுக்கு ஆசைப்படாமல் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறாமைப்படாமல் இருக்கிறது வந்து இப்போ மற்றவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிலையிலும் நம்ம வந்து உதவி பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ க கடினமான நிலையில் இருக்கும் போதும் மற்றவர்களுக்கு உதவணும்னு சொல்லி எப்படி ஒரு மனப்பான் கூட இவன் வாழ்கிறான் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய விஷயம் வந்து ஸோ பலவற்றையும் ஆராய்ந்து போற்றி தெளிந்தாலும் அந்த ஒழுக்கமே வாழ்க்கையில் துணையாக விளங்கும் அப்படின்றதான் அது குறிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஒழுக்கம் உடமை குடிமை இழுக்கம் இழிந்த பிறப்பாய் விடும் வந்து ஒழுக்கம் உடையவராக வாழ்வதே உயர்ந்த குடிப்பிறப்பின் தன்மையாகும் உயர்ந்த குடிப்பிறப்பின் தன்மை என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒழுக்கமாக வாழ்றாங்க அப்போ ஒழுக்கமாக வாழ்கிறவங்க உயர்ந்த குடிப்பிறப்பில் இருக்கிறவங்களாக வந்து கருதப்படுவாங்க அப்படின்றது தான் முக்கியம் ஸோ அப்போ நம்ம எந்த குடியில் பிறந்தாலும் அதை பற்றிலாம் காலப்படாதீங்க நீங்கள் ஒழுக்கம் உடையவனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த குடியில் பிறந்து ஒழுக்கமாக இருக்கிறவனோ என்ன பண்ணுவானா உங்களுடைய நட்பு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படின்றது தான் இதில் நம்ம நோக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு வந்து ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடிப்பிறப்பு அப்படின்றது வந்து எதன் அடிப்படையில் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒழுக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டெரக்டாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே ஒழுக்கம் தவறுதல் இழிந்த குடிப்பிறப்பின் தன்மையாகிவிடும் அப்போ இழிந்த குடிப்பிறப்பு அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஒழுக்கம் தவறி வாழ்கிறவங்க தான் இழிந்த குடிப்பிறப்பு அப்போ உயர்ந்த குடிப்பிறப்புனா ஒழுக்கமாக இருக்கிற எல்லாமே உயர்ந்த குடிப்பிறப்பாக தான் வள்ளுவர் இங்கே பார்க்குறாரு அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ குடிப்பிறப்பு அப்படின்றது ஒழுக்கத்தின் அடிப்படையில் உயர்ந்ததா தாழ்ந்ததான்னு சொல்லிட்டு வள்ளுவர் வந்து இங்கே வந்து பிரிக்கிறார் வந்து அடுத்து மரப்பினும் ஓத்து குரலாகும் பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கும் குன்றக்கிடும் வந்து ஸோ கற்ற மறைப்பொருளை மறந்தாலும் மீண்டும் அதனை என்ன பண்ணலாம் வந்து ஓதி கற்றுக்கொள்ள முடியும் வந்து நமக்கு மறைப்பொருள் அப்படின்னா சரி இப்போ கற்ற மறைப்பொருள் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேதம் தான் வந்து ஸோ அதை வந்து மறந்துட்டாலும் அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வள்ளுவர் சொல்கிறாரு அது நீ திருப்பி என்ன பண்ணலாம் படித்து ஞாபகம் வச்சு அதை வந்து மறுபடியும் வந்து சொல்லிடலாம் ஆனால் மறை ஓதுபவனுடைய குடிபிறப்பு ஒழுக்கம் குன்றினால் கெடும் ஸோ அவனுடைய ஒழுக்கம் குன்றிடுச்சு அப்படின்னா அவனை குடிபிறப்பே வந்து குன்றி விடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஒழுக்கமாக இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ வேதங்களை மறந்தாலும் சரி தான் மந்திரங்களை மறந்தாலும் சரி தான்
தப்பு பொறாமை அப்படின்றது வந்து இருக்கவே கூடாது ஸோ நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணணும் டிசைட் பண்ணுற வாழ்க்கையை வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணி கடுமையாக உழைக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னோட அர்த்தம் அடுத்து ஒழுக்கம் இல்லாதவனுடைய வாழ்க்கையில் உயர்வு இல்லையாகும் வந்து ஒழுக்கம் இல்லை அப்படின்னா அவன் வாழ்க்கையில் உயர்வு உயர்வு இருக்கிற மாதிரி தெரியும் வந்து ஆனால் அது வந்து கண்டிப்பாக உயர்வாக இருக்காது கடைசி அவனுடைய வாழ்க்கை முடியும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராஃப் வந்து அப்படி ஏறி இருக்கும் அப்புறம் இறங்கினது இறங்கினது தான் திருப்பி ஏறவே ஏறாது ஏன்னா ஒழுக்கம் தவறிட்டான்ல அப்புறம் அங்கே எங்கே அவனுக்கு எங்கே மேன்மை இருக்கு வந்து தான் ஆனால் ஒழுக்கத்தை கடைபிடிச்ச அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் ஏறும் ஆனால் ஏறின கிராஃப் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி திரும்பி இறங்குறதுக்கு வேலையே கிடையாது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அவனுடைய ஒழுக்கத்தை அவன் ஒழுக்கத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கடினமான நிலையில் அவன் கைப்பிடித்தான் கடைபிடித்தான் அப்படின்னு போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்ப்பவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனை நம்பி அவங்ககிட்ட பல பொறுப்புகளை ஒப்படைப்பாங்க அவன் அந்த பொ அந்த பொறுப்புகளை அந்த வேலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிகரமாக செய்யும் போது அவனுக்கு தேவையான புகழும் பணமும் எல்லாமே அவனை வந்து அடையும் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஒழுக்கத்தின் உள்கார் உறவோர் இழுக்கத்தின் ஏதம் பாடு பாக்கு சாரி படுபாக்கு அறிந்து வந்து ஸோ ஒழுக்கத்தின் உள்கார் உறவோர் இழுக்கத்தின் ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து ஒழுக்கம் தவறுதலால் குற்றம் உண்டாவதை அறிந்து மன வலிமை உடைய சான்றோர் ஒழுக்கத்தில் தவறாமல் காத்துக்கொள்வர் இப்போ சான்றோர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒழுக்கம் தவறிச்சு அப்படின்னா வந்து அதனால குற்றம் உண்டாகும் அது உண்டாச்சுன்னா அந்த குற்றத்தை வந்து போக்கவே முடியாதுன்றதுனால ரொம்ப கவனமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மன வலிமை உடைய சான்றோர்கள் ஒழுக்கத்தில் தவறாமல் பார்த்துக்கொள்வர் வந்து எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக இருக்கும் போதும் சரிதான் வந்து மற்றவர்கள் இல்லை அப்படின்ற நிலையிலும் சரிதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சான்றோர்கள் என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா ஒழுக்கம் தவறாமல் எப்படியாவது பார்த்துப்பாங்க அப்படின்றத தான் வள்ளுவர் வந்து சொல்றாருங்க அடுத்து ஒழுக்கத்தின் எய்துவார் மேன்மை இழுக்கத்தின் எய்துவார் எய்தா பலி வந்து ஸோ ஒழுக்கத்தால் எவரும் மேம்பாட்டை அடைவர் ஒழுக்கத்திலிருந்து தவறுதல் அடைய தகாத பெரும் பலியை அடைவார் நம்ம இதே தான் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஒழுக்கத்தால் எவரும் மேம்பாட்டை அடைவார் யாரா இருந்தாலும் கண்டிப்பா வந்து ஒழுக்கம் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா மேல வருவாரு அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் வந்து ஆணித்தரமா சொல்றாரு அப்படி ஒழுக்கத்திலிருந்து தவறுதல் அடைய அடையாத தகாத பெரும் பலியை அடைவார் அப்படி தவறுறவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா பெரும் பலியை அடைவாங்க அவங்க வாழ்க்கையில மேல வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் இங்க அழுத்தமா வந்து சொல்றாரு ஏழாவது குரல் வந்து நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம் என்று மிடும்பை தரும் வந்து ஒரு இன்னும் ஒரு படி மேல போறாரு தலைவர் இங்க என்ன சொல்றாருன்னா நல்லொழுக்கம் இன்பமான நல்வாழ்க்கைக்கு காரணமாக இருக்கும் இன்பமான வாழ்க்கை வேணும் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா மட்டும் பத்தாதுப்பா நல்லொழுக்கமா இருந்தாதான் அது ஒன்று கிடைக்கும் தீயொழுக்கம் எப்போதும் துன்பத்தை தான் தரும் தீயொழுக்கம் அப்படின்றது வந்து துன்பத்தை தரக்கூடியதுதான் தீயொழுக்கம் அப்படின்னா சமுதாயத்துல சொல்லக்கூடியதுதான் நம்ம மற்றவங்க பாக்குற போது நம்ம செய்யாம செய்யறதுக்கு வந்து மற்றவங்க பாக்குறாங்க அப்படின்னு செய்யறதுக்கு நம்ம அஞ்சுறோம்ல அது எல்லாமே வந்து தீயொழுக்கம் தான் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப தீயொழுக்கம் அப்படின்றது வந்து நமக்கு என்ன தரும் அப்படின்னா துன்பத்தை மட்டும்தான் கொடுக்கும் நல்ல லுக்கம் தான் நமக்கு இன்பமான வாழ்க்கை வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க நல்ல லுக்கம் அப்படின்றது வந்து சான்றோர் போட்டுறக்கூடிய செயல் நீங்க என்னெல்லாம் எல்லாம் போட்டுறாங்களோ உலக மக்கள் போட்டுறக்கூடிய செயல் என்னெல்லாம் இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து நல்ல லுக்கம் அப்படின்றதான் அது குறிக்கிறது அடுத்து ஒழுக்கம் உடையவருக்கு ஒல்லாவே தீய வலுக்கியும் வாயால் சொல்லல் தீய சொற்களை தவறியும் தம்முடைய வாயால் வந்து சொல்லும் குற்றம் ஒழுக்கம் உடையவருக்கு பொருந்தாதாகும் அப்ப ஒழுக்கமா இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவறுதலா கூட அவன் வாயில இருந்து கெட்ட வார்த்தை வராது அப்படின்னு வள்ளுவர் வந்து சொல்றாரு ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹீரோயிசம் அப்படின்னாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா கெட்ட வார்த்தை பேசுறதா ஹீரோயிசம் அப்படின்னு என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க வந்து தப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா புரிஞ்சிருக்காங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப கெட்ட வார்த்தை பேசலாம் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில பேசலாம் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தீய சூழ் அப்படின்றது அவன் வாயில இருந்து வரவே கூடாது அப்படியாப்பட்டவன் தான் ஒழுக்கமானவன் அர்த்தம் அவன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேன்மை அடைவான் அர்த்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தீய சூல் பயன்படுத்துபவன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒழுக்கத்துல இருந்து தவறிட்டான் அர்த்தம் அவன் மேன்மை அடையிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அவன் வாழ்க்கையில மேன்மை அடையவே முடியாது இது புரியாம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பைத்தியங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன தேவையில்லாத தீய சொற்களை வந்து பயன்படுத்தி தம் சமுதாயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பான வழிக்கு கொண்டு போறதுல ஆஹ் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணிகளா வந்து இருக்காங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆனா இருந்தாலும் இளைஞர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீயது அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சிருச்சு அது வந்து ஒழுக்கமற்ற செயல் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதை வந்து புறக்கணிக்கும் போது நீங்க வாழ்க்கையில வந்து மேன்மை அடைய முடியும் அப்படின்றத நீங்க நல்லா கவனமா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்து கடைசி
ஸோ நிலம் வந்து எப்படி வந்து தன்னை தோன்றவங்களை வந்து பார்த்தோன்னா தன் மீது குழி தோன்றவங்களை வந்து தாங்கிக்கிட்டு தன்னை வெட்டும் போதும் தாங்கிக்கிட்டு எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னை இகழக்கூடியவர்களை வந்து நம்ம வந்து பொறுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் வந்து சொல்றாரு வந்து இகழ்வாரை பொறுப்பதே தலையான பண்பாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலையான பண்புனா இருக்கிற முதன்மையான ஒரு பண்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது நம்மளை வந்து இகழ்ந்து பேசுனாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து வள்ளுவர் என்ன சொல்றாருன்னா பொறுமையா இருங்க அப்படின்றாரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் சிறந்த பண்பு தலையான பண்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு வந்து அதே மாதிரி வந்து கோபத்தை வந்து உடனே காட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி வள்ளுவர் வந்து சொல்றாரு கோபத்தை காட்டுறது உடனே காட்டினா அவங்க யாருன்னா முட்டால் சொல்றாரு வள்ளுவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோபத்தை வந்து தகுந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சான்றோர் வந்து அறிவுள்ளோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுத்துவார் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ அப்ப கோபம் காண்பிக்கிறதுக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு டைம் வரும் அந்த டைம் வரையும் பொறுமையா இருக்கணும் அதனால எடுத்தவனே வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா உடனே கோவப்படுறது அப்படின்றது முட்டாள்களுடைய பண்புகளாக வள்ளுவர் அங்க பாக்குறாரு ஆனால் நம்மளும் இனிமேல் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவத்தை உடனடியா காட்ட போறது இல்ல உங்களை யாராவது இகழ்ந்து பேசினாலோ உங்ககிட்ட இருக்க குறைய சொன்னாலும் பொறுமையா அதை வந்து நீங்க வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் பொறுமையா கேட்கணும் அப்படின்றத முக்கியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியமே கிடையாது அது மனசுல வச்சுக்கோங்க நம்ம இருக்க பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே ரியாக்ட் பண்றது உடனடியா ரியாக்ட் பண்றது இன்ஸ்டான்டா பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கறோம் அது அவசியமே கிடையாது அப்படின்றதான் வள்ளுவருடைய குற்றம் வந்து இருக்கு அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இகழ்ந்து பேசினவனுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாள் போயிடும் ஆனா நம்ம இகழ்ந்தவன் இகழ்ந்தவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு துன்பத்தை வந்து கொடுக்கும் கண்டிப்பா கொடுக்கும் வந்து கொடுக்காம இருக்காது ஆனா நீங்க அதுக்கு பதில் பேசாம நீங்க பொறுமையா இருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு ஒரு என்ன சொல்றது வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத ஒரு துன்பத்தை நீங்க அவனுக்கு கொடுத்ததா இருக்கும் நீங்க பதில் பேசி திருப்பி நீங்க வந்து ஆஹ் அவன் பண்ணதே நீங்க திருப்பி பண்ணீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்குமே அந்த டே வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடும் அப்ப யாருக்கு டே ஸ்பாயில் ஆயிடும் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கா இல்ல அவனுக்கா அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்றது பொறுமையா நீங்க இருக்கிறதுல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் அடுத்து பொருத்தல் இருப்பினை என்றும் அதனை மறத்தல் அதனினும் நன்று அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் வந்து சோ வரம்பு கடந்து பிறர் செய்த தீங்கு எப்போதும் பொறுக்க வேண்டும் வந்து வரம்பு கடந்து செய்யறாங்க அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்போதும் பொறுக்க வேண்டும் அத்தீங்கை நினைவிலும் கொல்லாமல் மறந்து விடுதல் பொருத்தலை விட நல்லது பொறுமையா இருக்கிறது தலையான பண்புன்றாரு அதை விட நல்ல பண்பு என்ன அப்படின்னா நல்லது எது சொல்றாருன்னா நமக்கு யாராவது வந்து தீங்கு பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா வரம்பு கடந்து தீங்கு வந்து செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னாலும் அதை வந்து நம்ம மறக்கிறது அப்படின்றது வந்து ஒரு நல்ல பண்பு அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் வந்து சொல்றாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயம் வாழ்க்கையில வந்து நம்ம நடக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பொறுத்து கொள்ளாம வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ரியாக்ட் பண்றது அப்படின்ற ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆனா அப்படி பொறுத்து இருந்தா மட்டும் பார்த்தாது அதை நீங்க மறக்கவும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் வந்து சொல்றாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய பண்பு வந்து உயர்ந்த பண்பா வந்து மாறும் உங்களுக்கு தீங்கு செய்யறவங்களும் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அதை விட்டுருவாங்க என்னடா நம்ம எது பண்ணாலும் எதை குறை சொன்னாலும் நம்ம திட்டினாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை பத்தி கண்டுக்காம அவன் பாட்டுக்கு அவன் வேலையை பாக்குறான் அப்படின்னா ஒரு கட்டத்துல அவன் என்ன சொல்லிடுவான் குறை சொல்றதையும் திட்டுறதையும் நிப்பாட்டிடுவோம் வந்து நீங்க ரியாக்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன பண்ணாலும் தொடர்ந்து அவன் பண்ணிட்டே இருப்பான் வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணல நம்மள அவன் இக்னோர் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீ ஏதாவது சொல்லிட்டு போ லூசு மாதிரி அப்படின்னு நம்ம மனசுல நினைக்கிறது அவனுக்கு ஒரு கட்டத்துல தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அவன் சைலண்டா இருந்துருவான் வந்து அடுத்து இன்மையில் இன்மை விருந்துரால் வன்மையில் வன்மை மடவார் பொறை வந்து ஸோ வறுமையில் வறுமை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வல்லூர் என்ன சொல்றேன்னா வறுமையில கொடுமையான வறுமை என்னப்பா அப்படின்னா விருந்தினர் வரும்போது வந்து போற்றாமல் நீக்குது அவங்களுக்கு விருந்தினருக்கு எதுவுமே நம்ம கொடுக்க முடியாம நம்ம வறுமையில இருக்கணும் அதுதான் இருக்கலே வருமைன்ற வருமைன்னா நம்ம சாப்பிடாம இருக்கிறது வருமன்னு சொல்லல நம்ம சாப்பிடாம இருந்தாலும் நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த ஒரு உணவும் நம்ம கொடுக்க முடியல அப்படின்னா அதுதான் வறுமை அப்படின்றாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வல்லமையில் வல்லமை என்பது அறிவிலார் தீங்கு செய்தலை பொறுத்தலாகும் வந்து வல்லமையானவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அறிவில்லாதவன் செய்யக்கூடிய தீங்கு உடனே தண்டிக்கிறதோ திட்டுறதோ பண்றது வந்து வல்லமை கிடையாது அவன் அறிவில்லாதவன் செய்யக்கூடிய தீங்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பொறுத்துட்டு அமைதியா இருக்கிறது அப்படின்றதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வல்லமையில் வல்லமை அப்படி சொல்லி சொல்றாரு இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப புதுசா இருக்கும் வந்து ஏன்னா நம்மள பொறுத்தவரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவில்லாம ஒருத்தம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டான் அப்படின்னா முட்டால் அறிவு இருக்கு அவனுக்கு அப்படி சொல்லி உடனே வந்து பாத்
இப்ப நம்ம கிரிக்கெட் பிளேயர் எடுத்துட்டு எம் எஸ் தோனியை வந்து சொல்லுவாங்க வந்து ஸோ பொறுமையா இருப்பாரு உடனே ஆவேசப்பட்டு கத்துறதோ குதிக்கிறதோ எதுவும் பண்ண மாட்டாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே விட்டுருவாரு பவுலர் என்ன பண்றாரோ பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சில நேரத்தில் விட்டுறாரு ரொம்ப ரேரா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரியாக்ட் பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொல்லி பெரும்பான்மையா சொல்லியிருக்காங்க நானும் பாத்திருக்கேன் வந்து ஸோ அப்ப பொறுமையா இருக்கிறது அப்படின்ற பண்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் நிறைந்த மனிதனா வந்து இருக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கு வந்து நீ நிறைந்த மனிதனா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பொறுமை அப்படின்றது நீங்க போட்டி ஒழுகணும் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பொறுத்தாரை ஒன்றாக வையாரே வைப்பார் பொறுத்தாரை பொன் போல் பொதிந்து வந்து ஸோ தீங்கு செய்தவரை பொறுக்காமல் வ வ வருத்தினவரை உலகத்தார் ஒரு பொருளாக மதியார் ஆனால் பொறுத்தவரை பொன் போல் மனதில் வைத்து மதிப்பர் நல்லா கவனிச்சுன்னா தெரியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தீங்கு செஞ்சவனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனை தண்டிக்காம வந்து அதை பொறுத்துக்கிட்டு இருந்தவனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொன் போல் மனதில் வைத்து மதிப்பர் வந்து தியாகிகள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டு போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து உயர்ந்த இடத்துல வச்சிருப்போம் வந்து மகாத்மா காந்தியா இருக்கட்டும் வந்து திலகரா இருக்கட்டும் பாரதியா இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொறுத்துட்டு இருந்தாங்க யார்கிட்ட பொறுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கிட்ட பொறுத்துட்டு இருந்தாங்க அடியும் மொத்தையும் மிதியும் வாங்கி என்ன பண்ணா அதெல்லாம் பொருத்தி தாங்கி இருந்தவங்க தான் நம்ம இப்ப பொன் போல் மனதில் வைத்து மதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் வந்து உண்மையான ரியல் ஹீரோஸ் இவங்களா வந்து ரியல் ஹீரோஸ் கூட அவங்களுடைய படத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காட்சி எப்படி இருக்குன்னா வில்லன் கிட்ட அடி வாங்கிட்டு நின்றுட்டு இருப்பாங்க திருப்பி அடிக்காம இருப்பாங்க காரணம் என்னன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சிடும் அப்ப வந்து நமக்கு அப்படியே கண் கலங்கும் ஹீரோவுடைய கண்ணும் கலங்கிட்டு இருக்கும் ஆனா வில்லனை வந்து எப்படியா கையில கிடைச்சானா நம்ம போட்டு நாலு சாத்து சாத்தலான ஆனா ஹீரோ வந்து பொறுத்துட்டு இருப்பாரு ஆனா கடைசியில முடிவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு தான் பாசிட்டிவா வந்து முடியும் ஹீரோக்கு ஆனா அந்த ஹீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசுல வந்து நின்றுறாரு ஏன் நிக்கிறாரு அப்படின்னா ஏன் பொன் போல அவர் மனதுல வைத்து நம்ம மதிக்கிறோம் அப்படின்னா அவர் பொறுமையா இருந்ததுதான் வந்து ஸோ அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டு வருத்தி எடுத்த அந்த வில்லனை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் பொறுமையா ஹேண்டில் பண்ற இன்பம் <laughs> உலகம் அழியும் வரை புகழ் உண்டாகும் வந்து ஒருத்தர் தீங்கு செஞ்சிட்டான் அப்படின்னா பொறுக்காம என்ன பண்றது உடனே வந்து அவனுக்கு வந்து பழிக்கு பழி வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன வேணா பதிலுக்கு நானும் பண்ணிட்டேன் என் அடிச்சா நான் திருப்பி அடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு போது வந்து பாத்தீங்கன்னா திட்டம் திருப்பி திட்டிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு நாள் தான் திம்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனா பொறுத்தவருக்கு என்னன்னா உலகம் அழியும் வரை வந்து பாத்தீங்கன்னா புகழ் உண்டாகும் வந்து ஸோ உலகம் அழியும் வரை புகழ் உண்டாக நம்ம இந்தியா இருக்கிற வரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல நம்ம புகழ் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப தேச தலைவர்களை சொல்லலாம் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் எதிர போறாங்க அதே நம்ம திருப்பி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் வந்து உலகம் அழியும் வரை வந்து அவங்களுடைய புகழ் வந்து அவங்க சிந்தன ரத்தம் அப்படி அடி உதவி வாங்கினது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம மனசுல வந்து ஆழமா பதிஞ்சு பொன் போல வச்சிருக்கோம் உலகம் அழியும் வரை வந்து அவங்களுடைய புகழ் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் அப்ப பொறுத்து இருந்து யாரு வந்து இருக்கிறாங்களோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரியாக்ட் பண்ணாம இருக்கிறாங்களோ அவங்க காலத்துக்கும் நின்றுவாங்க அப்படின்றது அவனுடைய அர்த்தம் திறன் அல்ல கற்பிறர் செய்யணும் நோன் வந்து அரண் அல்ல செய்யாமை நன்று தகுதி அல்லாதவர்களை தனக்கு பிறர் செய்த போதிலும் அப்படின்னா என்னன்னா கேவலமான விஷயத்த நமக்கு ஒருத்தவங்க வந்து பண்ணிடுறாங்க வந்து அதனால் அவருக்கு வரும் துன்பத்திற்காக நொந்து அறம் அல்லாதவற்றை செய்யாதிருத்தல் நல்லது வந்து ஸோ அப்ப நமக்கு பண்ணிட்டான் பண்ணதுனால அவன் அனுபவிக்க போறான் அப்படின்றதும் அவனுடைய அவன் அவனுக்கு வந்து ரியாக்ஷன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கேடு விளைவிச்சுட்டான் கேவலமான ஒரு விஷயத்த நமக்கு வந்து பண்ணிட்டாங்க அப்படி பண்ணதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு வரக்கூடிய துன்பம் இருக்குல்ல அந்த துன்பத்தை நினைச்சு நம்ம பழிக்கு பழி வாங்காம இருக்கலாம் வந்து ஸோ வல்லவர் என்ன சொல்றாருன்னா தீயவனை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தேடி போய் அவனை அழிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அவனோட தீய சிலை செயல்கள் அவரோட தீ வினை அப்படின்றது வந்து அவனே அவன் அழிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் என்ன சொல்றாருன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பொறையுடைய மேல பொறுமையை தான் சொல்றாரு பழிக்கு பழி வாங்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்க கூடாது அப்படின்றத வந்து வல்லவர் வந்து ஆணித்தரமா சொல்றாரு வந்து அப்படி வாங்கணும்னா அவன் நமக்கு செஞ்சதுனால நம்ம வந்து எப்படி வருத்தப்படுறோமோ அதே மாதிரி நம்ம திருப்பி செய்யும் போது வந்து அவன் வருத்தப்படுவான்ல அது அது தவறு அப்படின்னு சொல்லி வல்லவர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து எடுத்து சொல்றாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ அல்லாதவற்றை செய்யாதிருத்தல் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு வந்து அடுத்து மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரை தாம் தம் தகுதியான் வென்று விடல் வந்து ஸோ செருக்கினால் தீங்கானவற்றை செய்தவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செருக்கு அவனுக்கு திமுறு அதிகமா இருக்கு திமுறு பிடிச்சவங்களா இருக்காங்க
நம்ம பொறுமை என்ன நம்ம பொறுமையாக இருந்து நம்மளுடைய வேலையை சரியாக செஞ்சு அதில் நம்ம வெற்றி பெறணும் இப்போ எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது இருக்குது உங்களை வந்து எத்தனையோ பேர் வந்து மோசமாக பேச இத்தனை வருஷம் படிச்சுட்டு இருக்க என்னத்தை பண்ணிட்டு இருக்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளோ தான் மோசமாக பேசினாலும் அதை பற்றிலாம் நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க நீங்கள் உங்களோட பொறுமை பொறுமை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆன் யுவர் ஸ்டடிஸ் வந்து அதில் கவனம் செலுத்தி அதில் நீங்கள் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுங்க பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவன் ஒன்று ஓடி ஒழியணும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களை புகழ்ந்து பேசணும் அந்த ரெண்டு இதில் அவனுக்கு ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் வந்து ஸோ இதுதான் நீங்கள் அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தண்டனையாக வந்து இருக்கும் வந்து அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படி படித்தேன் இப்படி படித்தேன் அப்படி சொல்லி சொல்கிறதுனாலையோ இல்லைன்னா மற்றவங்க மேலே வந்து குறைய தூக்கி போடுறதுனாலையோ அவன் வாயை நம்ம மூட முடியாது அவன் வாயை நம்ம மூட வேணாம் அதுக்கு பதிலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அவன் நம்மளை பற்றி புகழ்ந்து பேசணும் இல்லைனா நம்மளை பார்த்தோனே ஓடி ஒழிஞ்சிக்கணும் வந்து ரெண்டே ஆப்ஷன் எதில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளோட வெற்றி மூலியமாக தான் கொடுக்க முடியும் அப்போ நம்ம பொறுமையாக இருக்கும் இப்போவே வந்து நம்ம வாய்ஸ் சாப்பிடலாம் எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்றது அவனுடைய துறந்த அறிந்து தூய்மை உடையார் இறந்தார் வாய் இன்னா சொல் நோர்கிற்பவர் நோர்கிற்பவர் வரம்பு கடந்து நடப்பவரின் வாயில் பிறக்கும் கொடுஞ்சொற்களை பொறுத்து கொள்பவர் துறந்தவரை போல தூய்மையானவர் துறந்தவர் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரு அதாவது வீடு பேரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பத்துக்கு அடுத்து வந்து ஸோ துறவி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகா பெரிய நிலை அந்த பெரிய நிலை அடைந்தவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போல தூய்மையானவராக கருதப்படுவர் யார் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரம்பு கடந்து நடப்பவரின் வாயில் வரும் சொற்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து ஸோ வரம்பு கடந்து தேவையில்லாம அனாவசியமாக பேசுற அப்படின்னு நம்ம பல இடத்துல வந்து சொல்லுவாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனாவசியமாக ஒருத்தன் பேசுகிறான் அவங்களே அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிலுக்கு நீங்கள் அனாவசியமாக பேசணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து பொறுமையாக இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா திறந்தவரை போல தூய்மையானவராக நீங்கள் வந்து கருதப்படுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வாழ்க்கை முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேசின சொல்லுக்காக அவன் பயன்படுத்தின தீய சொல்லுக்காக அவன் வந்து வருத்தப்பட்டுகிட்டே இருப்பானே ஒழிய நீங்கள் ஒரு காலத்துலேயும் வருத்தப்பட மாட்டீங்க அதே மாதிரி நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தூய்மையான துறவி அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போடுறத தக்கறா நீங்கள் வந்து இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி வல்லுவர் வந்து சொல்கிறாரு இதுக்கு மேலே பொறுமையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யாராலையும் சொல்ல முடியாது தலைவர் வல்லுவரால் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தெளிவாக ஆணித்தரமாக தைரியமாக இதை நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நம்புங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு வந்து அடுத்து உண்ணாது நோற்பார் பெரியார் பிறர் சொல்லும் இன்னா சொல் நோற்பாரின் பின் வந்து ஸோ உணவு உண்ணாமல் நோன்பு கிடப்பவர் பிறர் சொல்லும் கொடுஞ்சொற்களை பொறுப்பவருக்கு அடுத்த நிலையில் தான் பெரியவர் ஆவர் வந்து இப்ப நம்ம சாமிக்காக விரதம் இருக்கேன் சாப்பிடாம இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் சொல்றோம்ல அவங்கள விட சிறந்தவங்க யாரு அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கடுமையான சொற்களையும் வந்து பொறுத்துக்கிட்டு பொறுமையா இருக்கான் பாத்தீங்கன்னா அவன் தான் வந்து சிறந்தவன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு அடுத்த நிலையில வச்சு பார்க்கப்படுவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா மன்னரே என்ன சொல்றாருன்னா நீ காதை பொத்திக்கிட்டு கேளு அப்படின்றாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடும் சொற்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ கேட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு வள்ளுவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை நீ எதிர்த்து பேசக்கூடாது உங்ககிட்ட இருக்க குறைய வந்து கடுமையான சொற்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொற்பொருக்கும் வேந்தன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு வந்து வள்ளுவர் மன்னருக்கே சொல்லும் போது சாதாரண குடிமக்கள் சாதாரண மக்களா இருக்கிற நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம குறையுடைமையோட பொறுமையா இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மாற்றுக்கருத்தும் கிடையாது இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க மேன்மேலும் முயறதுக்கான வழி அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து எப்பவுமே நம்ம நம்ம வாய் வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பதில் சொல்றதை விட கடுமையான சொற்களையும் தேவையற்ற அனாவசியமான பேச்சுகளை நம்மளை பேசும்போது வந்து நம்மளோட செயல்ல தான் நம்ம வந்து காமிக்கணும் செயல்லாம் போய் அடிக்கிறது கிடையாது வந்து ஆளை வச்சு அடிக்கிறது அதெல்லாம் செயல் கிடையாது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செயல்ல கவனமா இருந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதில் வெற்றி பெறும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களெல்லாம் புதைச்சிடலாம் அவ்வளோதான் வந்து திருப்பி இவங்கெல்லாம் வந்து முளைச்சு கூட வர மாட்டாங்க அப்படியே வந்தா உங்க புகழ் பாடுறவங்களா தான் அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை வந்து அடுத்து நம்ம பார்க்க போற குரல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நட்பு அப்படின்ற அதிகாரம் வந்து பார்க்கப்படும் ஸோ நட்புல முதல் குரல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயற்கரிய யாவுல நட்பின் அது போல் வினைக்கரிய யாவுல காப்பு வந்து நட்பை போல் செய்து கொள்வதற்கு அருமையானவை எவை உள்ளன வந்து நட்பை செஞ்சுக்கிற மாதிரி அருமையானது வேற ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது போல் தொழிலுக்கு அரிய காவலாக இருப்பவை எவை உள்ளன என்னெல்லாம் முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம தொழிலுக்கு காவலாக வந்து செஞ்சு வச்சுப்போம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நட்பை போல் வந்து செய்து கொள்வதற்கு அருமையானவை அப்படின்றது வேற எதுவும் இல்லை அதனால பண்ணிக்கலாம் அப்படின்
ஸோ விளையாட்டாக சிரிக்கிறதுக்கு நல்லா வசதியாக இருக்குது அப்படின்றதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த காமெடியாக இருக்கக்கூடிய நட்பம் வந்து நம்ம விரும்பி போகும் மனம் அப்படி தான் செல்லும் வந்து ஆனால் அந்த காமெடி அப்படின்றது வந்து ஒரு கட்டத்தில் அப்படியே உங்களை வச்சு காமெடி பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு கோபம் வர தான் செய்யும் ஸோ அப்போ வந்து அறிவுடையாரி நட்பு அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அறிவில்லாதவரின் நட்பு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் வந்து சொல்கிறாரு அறிவுடையாரின் நட்பு அப்படின்றது அவசியத்தையும் வள்ளுவர் வந்து வலியுறுத்துறாரு வந்து அடுத்து நவில்தோறும் நுண்ணயம் போலும் பயில் தோறும் பண்புடையார் தொடர்பு வந்து இது நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க அந்த திருக்குறள் வந்து ஸோ பழக பழக நற்பண்பு உடையவரின் நட்பு இன்பம் தருதல் நூலின் நூற்பொருள் கற்க கற்க மேன் மேலும் இன்பம் தருதலை போன்றதாக வந்து சிறந்த நூல் நல்ல நூலை படிக்கும் போது மேலும் மேலும் நமக்கு இன்பத்தை எப்படி கொடுக்குமோ அந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நட்பு அப்படின்றது வந்து நற்பண்பு உடையவரின் நட்பு அப்படின்றது வந்து நமக்கு இன்பம் தரக்கூடியது பழக பழக மேலும் மேலும் பழக பழக என்னால் அவர்கிட்ட நிறைய நல்ல பண்புகள் நல்ல ஒழுக்கமான செயல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அது தெரிஞ்சுக்கும் போது வந்து அதையும் நம்மளுடைய நம்மளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய தாக்கம் இருக்கும்போது நமக்கும் நிறைய பாசிட்டிவான வேறு அப்போ பாசிட்டிவிட்டியாக இருக்கிறவங்களோட நம்ம சேர்ந்து போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்ககிட்ட எல்லாத்துக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும் இல்லைன்னா தேட முயற்சி பண்ணுவாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் முக்கியம் எப்போ பாரு குறை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள விட்டு நீங்கள் விலகி போகிறத விட அந்த நட்பையும் நீங்கள் சரி பண்ணலாம் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஏன் நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணுற பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணு சொல்லி 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 மாற்றி அவங்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லவர்கள் ஆக்குவது அப்படின்னு நட்புக்கு அதுவும் உண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம வந்து நல்ல நட்பு அறிவுடையாரி நட்பு நம்ம தேடி போகிறது இல்லாமல் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஏற்கனவே பள்ளி நண்பர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை கல்லூரி நண்பர்களாக இருக்கட்டும் ஸோ அவங்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல் வழியில் கொண்டு போகிறது அப்படின்றது நம்மளுடைய பொறுப்பு கடமையாகவும் இருக்குது அவங்கள விட்டு அப்படியே அம்மன் விட்டுட்டு நம்ம போகிறது மட்டும் இல்லாமல் அவனையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிவுள்ளவனாக ஆக்குவது வந்து சிந்திக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவாக சிந்திக்கிறது அந்த மாதிரி தூண்டுறோம் நகுதல் பொருட்டண்டு நட்டல் மிகுதிக்கண் மேற் சென்று இடித்தல் பொருட்டல் வந்து இதை பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் நல்லா பண்ணுவீங்க வந்து ஸோ நட்பு செய்தல் ஒருவரோடு ஒருவர் சிரித்து மகிழும் பொருட்டு அன்று நண்பர் நெறி கடந்து செல் சொல்லும் போது முற்பட்டு சென்று இடித்துரைப்பதற்காகும் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பல ஆண்டுகளாக இந்த தொடர்பில் இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து வாய்ப்பு வந்து எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிரித்து மகிழ்ந்தது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை சுட்டி காட்டி இந்த மாதிரி பண்ணாத இது தவறு அப்படி சொல்லி சொல்கிறோம் அவங்க வாழ்க்கைக்கு தேவையான நல்ல கருத்துக்களையும் வந்து சொல்கிறது வந்து இது எல்லாமே வந்து நட்பில் வந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் அடுத்து உணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டாம் உணர்ச்சி தான் நட்பாம் கிழமை தரும் நட்பு செய்வதற்கு தொடர்பும் பழக்கமும் வேண்டியதில்லை வந்து ஒத்த உணர்ச்சியே நட்பு ஏற்படுவதற்கு வேண்டிய உரிமையை கொடுக்கும் வந்து ஸோ ஒத்த உணர்ச்சி உள்ளவங்களா இருக்கீங்க அப்படின்னும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் தொடர்பும் பழக்கமும் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல நட்பு வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கோப்பெருஞ்சோலும் பிசிரா அந்த யார் இருக்குல்ல ஸோ அந்த நட்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாட்டாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு இடையே உள்ள நட்பு வந்து அந்த மாதிரி ஒத்த உணர்ச்சி உள்ளவர்கள் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ரெண்டு பேரும் மியூச்சுவலாக கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க அப்போ ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் நட்பு வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் பார்த்துக்க மாட்டாங்க பேசியிருக்க மாட்டாங்க பழகிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவங்களுக்குள்ள வந்து நட்பு அப்படின்றது வளரும் வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து சில நாட்டு தலைவர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்திக்கலனாலும் அந்த நாட்டு தலைவரை பற்றி இவருக்கும் இவரை பற்றி அவருக்கும் தெரிய வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள நட்பு தன்னால் வளர்ந்துருக்கும் அவங்க நேராக பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள அந்த மகிழ்ச்சியை வந்து பரிமாறிக்கொள்ளும் போது ஏதோ பல நாட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூடி பழகி நண்பனோட இருந்த நட்பு மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இது இருக்கும் வந்து ஸோ அதுதான் வந்து வல்லுவரைங்க சொல்கிறார் முகம் நக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து அகம் நக நட்பது நட்பு அப்படின்றார் வந்து ஸோ உங்கள் முகம் மட்டும் மலரும்படியாக நட்பு செய்வது நட்பு அல்ல நெஞ்சமும் மலரும்படியாக உள்ளன்பு கொண்டு நட்பு செய்வதே நட்பு ஆகும் இப்ப பெரும்பான்மையான நட்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் முகத்துல மட்டும்தான் நமக்கு வந்து புன்றிப்பு வர மாதிரி இருக்கும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ப அகம் நகும் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நட்பு அப்படின்றது நண்பர்கள் அப்படின்னு நமக்கு தேவைப்படுது வந்து ஸோ அப்போ இது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அடுத்து யோசிச்சிங்க அப்படின்னா முதல்ல நம்ம தான் வந்து அந்த மாதிரி மாறணும் வந்து நம்ம என்ன நினைப்பாங்கன்னா நம்ம நமக்கு நம்மளை சுத்தி இருக்க நண்பர்கள் வந்து நமக்கு உண்மையா இருக்கணும் நாம முதல்ல உண்மையா இருந்தோம்னா அவங்க நமக்கு உண்மையா இருப்பாங்க வந்து ஸோ அதுதான் வந்து ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உண்மையாக இருந்து அவங்க வந்து உண்மையாக இல்லை அப்படின்னா வருத்தப்பட வேண்டியது யாருனா அவங்க தான் ஆனால் நம்ம என்ன நினச்சிக்
அழிவு வந்த காலத்தில் உடன் இருந்து வந்து துன்பப்படுறது அவன் கஷ்டப்படும் போது அவனோட சேர்ந்து கஷ்டப்படுறதுன்னு இருக்குல்ல அவனுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய பாரத்தை வந்து நம்மளும் சேர்த்து சுமக்கிறதுன்னு இருக்குல்ல சோ அந்த நட்பு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த நட்பா வந்து வள்ளுவர் வந்து இங்க வந்து பாக்குறாரு ஆனா அது கஷ்டப்படுறது மட்டும் கிடையாது அவனோட வந்து பாதுகாக்கிறது தீமையில இருந்து அவனை பாதுகாக்கிறது நல் வழியில அவனை கொண்டு போக முயற்சி பண்றது அதையும் மீறி அவனுக்கு வந்து துன்பம் வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட இருந்து அவனை அவனுக்கு உதவியா இருக்கிறது அப்படின்றது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த நட்பு அப்படின்றது வந்து அடுத்து உடுக்க இழந்தவன் கை போல ஆங்கே இடுக்கன் கலைவதாம் நட்பு எந்த அளவுக்கு சொல்றாரு பரவாயில்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமா போய் சொல்றாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆடை ஆடை வந்து நம்ம நம்ம உடல் விட்டு விலகும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம பதட்டப்பட்ட கை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆடை வந்து புடிச்சுக்கிறோமோ வந்து அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நட்பு அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா உடை நெகிழ்ந்த உடை நெகிழ்ந்தவனுடைய கை உடனே உதவி காப்பது போல் நண்பனுக்கு துன்பம் வந்தால் அப்பொழுதே சென்று துன்பத்தை களைவது நட்பு அவனுக்கு துன்பம் வந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து பொறுக்காம உடனடியா கிளம்பி போய் இல்லைன்னா வந்து நம்ம இருந்த இடத்துல இருந்தே அவனுடைய துன்பத்தை வந்து களைவதற்கு நம்ம போராடுறோம்ல அதுதான் நட்பு சிறந்த நட்பு அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் வந்து சொல்றாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை விட சிறந்த உதாரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராலையுமே கொடுக்க முடியாது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்து நட்பிற்கு வீட்டிற்கு யாதனில் பொற்பின்றி ஒல்லும் வாய் ஊன்றும் நிலை வந்து நட்புக்கு சிறந்த நிலை எது என்றால் எப்போதும் வேறுபடுத்தல் இல்லாமல் முடியும் போதெல்லாம் உதவி செய்து தாங்கும் நிலையாகும் வேறுபடுத்துறதுனா எனக்கு சம்மந்தம் இல்லப்பா நீ பண்றதுல இருந்து எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி போறது அது நட்பு கிடையாது வந்து பாத்தீங்கன்னா முடியும் போதெல்லாம் உதவி செய்து தாங்கும் நிலையாகும் அப்படின்றதான் நட்பு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் அப்ப அந்த நட்பு அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து அகத்துல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு நட்பா இருந்தது அப்படின்னா தாங்கக்கூடிய ஒரு நட்பா தான் கண்டிப்பா வந்து இருக்கும் அடுத்து இணையர் இவர் எமருக்கு இன்னையாம் என்று புனையினும் புல்லெனும் நட்பு வந்து சோ இவர் எமக்கு இத்தன்மை ஆனவர் யாம் இவருக்கு இத்தன்மை உடையும் என்று புனைந்துரத்தாலும் வந்து நட்பு சிறப்பிழந்து விடும் வந்து சோ இவர் வந்து எனக்கு இந்த இந்த தன்மையில வந்து எனக்கு ஒரு இவருக்கு எனக்கு பொருத்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா புனைந்துரைக்கிறது வந்து சும்மாவே சொல்லிக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவனுக்கு எனக்கு இந்த இந்த விஷயத்த எல்லாம் ஒத்து போவோம் இவனுக்கு இவனுக்கு இடம் எனக்கு வந்து இதெல்லாம் ஒத்து போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நட்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா இலாக்கா தான் செய்வோம் ஆர்டிபிஷியலா எதுவும் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அவள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கையா வந்து இந்த விஷயத்துல அவனுக்கு எனக்கு வந்து கரெக்டா இருக்குன்னா இருக்கும் இல்லைன்னா இல்லை அதுவும் தேவையில்லாம சொல்லி அதை கெடுத்துக்கிறத விட வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நல்ல விஷயமா இருந்ததுன்னா அதை அப்படியே வளர விட்டுறலாம் அவ்வளவுதான் அப்படியே இருந்தோம்னா வந்து நட்பு அப்படின்றது வந்து ஒரு இங்க எங்கேயுமே பாத்தீங்கன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது வந்து குறிப்பிட்டு ஒரு ஆணுக்கு ஆணுக்கு மட்டும்தான் இருக்கணும் பெண்ணுக்கு பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் இருக்கணும்ல ஆண் பெண்ணுக்கும் இருக்கலாம் பெண் ஆணுக்கு இருக்கலாம் ஆண் ஆணுக்கு இருக்கலாம் பெண் பெண்ணுக்கு இருக்கலாம் ஆக மொத்தத்துல எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுவான ஒரு நட்பா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வள்ளுவரை வந்து குறிப்பிட்டிருக்காரு வந்து சோ இதை வந்து நம்ம மனசுல வச்சுட்டு நம்ம நட்பு பாராட்டணும் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா யார்கிட்ட வச்சுக்கணும்னு சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவுடையார் கிட்ட தான் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்புறம் முக தலைவில மட்டும் இல்லாம அக தலைவலையும் இருக்கணும் அப்படின்றாரு எப்படி நம்ம உதவணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதுக்கு எடுத்துக்காட்டா முதல்ல நம்ம வந்து இருக்கணும் இருந்தோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு அந்த மாதிரி நட்பு கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஓகே நன்றி நம்ம அடுத்து காணொலியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த டாபிக் அப்படின்றத நம்ம என்ன அப்படின்னு ஷெடியூல் பார்க்கறோம் அப்படின்னு நம்ம பாத்துருவோம் கண்டிப்ப